এই যে আমরা অনেক রকম সেলফ হেল্প বইয়ের নাম শুনি এ টি টোয়েন্টি রুল ওই যে রিয়াকশান প্রো অ্যাকশান এই টাইপের যে জিনিসপত্র দেখি সব কিছুতেই না ওই যে ওই পারসেপশন জিনিসটা হচ্ছে ম্যাটার করে এইটা যে বলা হচ্ছে তুমি গোলটাকে চিন্তা করো একদম ইনডেট গোল তারপর হচ্ছে তোমার অ্যাক্টিভিটিটাকে শুরু করো লট অফ প্রিভিলেজ পারসন বা প্রিভিলেজ স্টুডেন্ট যারা হচ্ছে বলতেছে আপু আমি তো হচ্ছে জব পাচ্ছি না কোনো এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছি না ওইটা করতে পারতেছি না হ্যাঁ সব জায়গায় লবিং অমুক লবিং করে ঢুকে পড়ছে তুমি লবিং করে ধরো আমাদের পডকাস্ট আমরা বই নিয়ে শুরু করছি বাংলাদেশে কেউ বই নিয়ে এত সুন্দর পডকাস্ট করবে কেউ ইনভেস্ট করতে রাজি না কেউ না খালিদ ফাটান শুরু করছে বিকজ ওনার একদম ইন্ডে একটা বিশাল গোল আছে অনেকে ভাবে না যে ও ওভার নেট সাকসেস পেয়ে গেছে হঠাৎ করে ভাইরাল হয়ে গেছে ও মুক্ত বিজেপির না ওই একটা জায়গায় ক্লিক করছে তখন হয়তো ও একটা ফেমাস হয়েছে বাসা হ্যাঁ বাট ও কিন্তু ওর পিছনে দেখলে আমরা দেখবো ও অনেক দিন ধরে প্রো অ্যাক্টিভ হয়ে 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 আসছে অনেক কিছু বিল্ড করছে দেন ও একদিন হঠাৎ করে চোখের সামনে আমরা কি দেখলাম আরে ও তো ভাইরাল হয়ে গেছে আমার কাছে না বড় হওয়া মানে এইটাই যেমন আমার ফ্যামিলির নিডসগুলো পূরণ করতে পারবো আমি নিজে কোথাও ঘুরতে যেতে পারবো আর ধরো আমি নিজে একটা সম্মানীয় জায়গায় বসতে পারবো আমার না কোটি কোটি টাকা অবশ্যই আমার পাশের ফ্রেন্ড ওর কোটি কোটি টাকা স্বপ্ন থাকতে পারে ওর সফলতা হচ্ছে কোটি টাকা ইনকাম করা আমার সফলতা হচ্ছে যে আমার এই যে আমি মাস আমি ঈদে আমি আমার আব্বু আম্মুকে জামা কাপড় দিতে পারি এটাই আমার কাছে সফলতা করতে করে একটা ভালো লাগতেছে না বইটার পাতাটা উল্টাও পাতাটা উল্টাও কিছু না কিছু চোখে পড়বে ওইটা হচ্ছে তোমার কোন পরীক্ষায় কাজে লাগবে তোমার যে কোথায় যে কাজে লাগবে ইউ নেভার নো তুমি যদি পড়াশোনা করো তো বাবার জন্য কিছু করতে চাও মার জন্য কিছু করতে চাও তোমার হচ্ছে সে বাকি দশজনকে ইনক্লুড করা সো যখন তুমি দেখতেছ একটা প্রচন্ড অন্যায় হচ্ছে যেটা সবাইকে এফেক্ট করতেছে অ্যাজ এ সব কিছু বাদ দিলেও তুমি যদি নিজে খেলা করে পাবলিক ভার্সিটি স্টুডেন্ট বলে দাবি করো ওই দাবির থেকে তোমার তখন মানুষের জন্য কথা বলা উচিত কারণ ওরাই কিন্তু তোমার মেইন চালিকা শক্তি তোমার দেশ চালাচ্ছে ওরা তোমাকে চালাচ্ছে ওরা হ্যালো ব্রিয়ান দিস ইজ রমজান এন্ড ওয়েলকাম টু প্যাসিভ জার্নাল বুক পডকাস্ট যেখানে আমরা ফিকশন নন ফিকশন সেলফ হেল্প বিজনেস সব ধরনের বই নিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকি আজকে বড় বড় মতো আরেকজন আমাদের কো হোস্ট হচ্ছে ভাবনা মুখার্জি কি অবস্থা ভাবনা আপু কেমন আছো কি অবস্থা ভালো আছি এই তো আচ্ছা আজকে যে বই নিয়ে আমরা কথা বলবো এই বইয়ের মধ্যে আমরা যাই তার আগে একটু বলি যে এই বইটা ভয়ানক লেভেলের পছন্দ এত বেশি মানুষের বাংলাদেশে বলো বাংলাদেশের বাইরে এবং এই বইটা লেখার পিছনে যে একটা বিশাল রিসার্চ আছে বিশাল পড়াশোনা আছে আমি সেটাও দেখলাম এবং আমি যখন গুড রিডস তো একটু একটু করে হচ্ছে যে তোমার ইয়া দেখতেছিলাম রিভিউগুলো চেক করতেছিলাম প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে মানে ওই যে বলে না এটা আইমান ভাই বলছিলো আইমানটা আমরা নামটা নিয়ে আসবো কারণ এই বইয়ের কথা বলতে গেলে যে আইমান ভাই কতবার আসবে গঠন ঠিক আছে সো আইমান ভাই একটা কথা বলে যে আর কি যে দিস ইজ দ্য ফাদার অফ সেলফ হেল্প বুকস যে এইখান থেকে কতগুলো বই দেখা যায় আমরা তো আস্তে আস্তে ভিতরে যাব যে এনে ভারি ট্যালন তারপর ডেল কার্নির যে বই এই সব কিছু এত সুন্দর করে এইখানে সাজানো সো তোমার কেমন লেগেছে পরে তো এই বইটা কেন আমি বলতেছি যে সব আমার কাছে কেন বেশি ভালো লাগছে এই বইটা হচ্ছে গিয়ে ওই সেলফ হেল্প পেরি ওই যে ওই আমার ভাই যখন বলছিল যে ফাদার অফ সেলফ হেল্প বুক এই বইটার মধ্যে অনেক কিছু আছে যেটা লট অফ থিংস এটার ভিতর থেকে অনেক সাবসেকশন অনেক রকমের টপিক বের করা যাবে সবগুলো জিনিসই না তুমি নিজেই গাইডেন্স পেয়ে যাবা তুমি নিজে হচ্ছে ভিতরে বলতে ঢুকে পড়তে পারবা তো সেলফ হেল্প ব্যাপারটা কি নিজে নিজেকে সাহায্য করা ওই নিজে নিজেকে সাহায্য করে কীভাবে প্রত্যেকটা টপিক নিজেই নিজে বুঝতে হবে এবং নিজেই গাইডেন্সগুলো ফলো করে কীভাবে ওই জিনিসগুলোকে হ্যাবিট বানায় নিজেও এফেক্টিভ হতে হবে ওই জিনিসটাই বইটা বলে না খুব ইজিলি হচ্ছে তুমি ডেলভ করতে পারবা সো দ্যাটস ওয়ে আমার হচ্ছে বইটা এই জন্য এত বেশি পছন্দ যে বইটা একবার পড়লে অনেক বিষয়ে তুমি নিজেই বুঝতে পারবা নিজেই গাইডেন্স ফলো করে নিজেই হচ্ছে যেগুলো শিখতে পারবা এবং কাজে লাগাতে পারবা হ্যাঁ ওই যে আমরা শুট শুরু আগে হওয়ার আগে যে তৌফিককে বলতেছিলাম যে আমরা তো শুট শুরু হওয়ার আগে অনেকক্ষণ ব্যাপার স্যাপার বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি মানে পুরো দুনিয়া নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলি তো তৌফিককে বলতেছিলাম যে তুমি যত মানে এতক্ষণ যা কিছু বলছো এ বইয়ের চল্লিশ পৃষ্ঠা তুমি বলে ফেলছো বাট ও কিন্তু বইটা পড়ে নাই বাট ও চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়ে ফেলছো তার মানে আমাদের লাইফ রিলেটেড এত কিছু এইভাবে এখানে সুন্দর করে বলা যে আপনি যখন এটা পড়া শুরু করবেন তখন দেখবেন যে আপনার লাইফে এরকম স্টেজ আসছিল আপনি হয়তো রাইট ট্র্যাকটাই যান নাই একটু এইভাবে গেছেন বা এভাবে গেলে রেজাল্টটা একটু ভালো আসতো আমরা যে ধরো এখানে মোটামুটি ইফেক্টেড ইফেক্টেড পিপলের ষাটটা একদম রিয়েল হ্যাবিট নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়েছে চারটা হচ্ছে তোমার পার্সোনাল আর তিনটা হচ্ছে যে ইন্টার পার্সোনাল যে মানুষজনের সাথে সো এখন যদি একদম স্টার্টিংয়ে যাই
মাধ্যমে <laughs> ট্র্যাকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে না দ্যাটস ওয়াই ও হচ্ছে গিয়ে হয়তো একটু অন্য সাইডে চলে যাচ্ছে আরেকজনের পারসেপশন ডিফারেন্ট সে স্ট্রাগলটা কি হয়তো ভালো একটা জিনিসের মধ্যে দিয়ে নিচ্ছে এই জন্য ও জিনিসটাকে অন্যরকম দেখতে চায় তো এই যে মূল জিনিসটা এই আমাদের মাইন্ড আমাদের সাইকোলজি ওইটার উপরে ডিপেন্ড করে এক এক মানুষ সেম জিনিসে ডিফারেন্ট ওয়েতে যাচ্ছে এবং ওইটা নিয়ে যে সবচেয়ে বেশি আলোচনাগুলো তো ওই জিনিসটা এই বইয়ের একদম মূল জিনিস এবং তারপরে তো আরও সবসেকশন পারসেপশন নিয়ে এত সুন্দর একটা গেম আছে আমি হচ্ছে চলো গেমটা আমরা খেলি এই তৌফিক আসো মোসের আসো একটা রিয়েল গেম দেখাই আমি আচ্ছা দেখা যাচ্ছে আই গেস এই ছবিটা দেখো ঠিক আছে এটার এজ কেমন আমার জাস্ট বলবো ইয়ুথ নাকি ওল্ড এজ আচ্ছা আসো এবার তুমি আসো এটা কি ওল্ড এজ নেই ওকে এবার হচ্ছে যে তুমি চোখটা বন্ধ করো হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বলো এটা কি হ্যাঁ খুব এইটা দেখো এটা আরো ওল্ড এজ আচ্ছা তোফিক আসো আসো আচ্ছা তুমি দেখছো না এটা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমাকে আবার এইটা বলো যে এইটা কি ওরকম ওকে সো আমি হচ্ছে আপনাদেরকে বলি এই যে আমি সেম পিক মানে প্রথমে একটা ইয়ংয়ের পিকচার আমি হচ্ছে তৌফিককে দেখাইছিলাম তারপর হচ্ছে একটা ওল্ড এজ মানুষের পিকচার হচ্ছে আমি তৌফ ইয়াকে মুবাসিরকে দেখাইছিলাম পরের যে পিকচারটা দুইজনকে দেখালাম মুবাসির বললো যে পরের পিকচারটা হচ্ছে ওল্ড এজ তৌফিক বললো যে পরের পিকচারটা হচ্ছে ইয়াং কিন্তু পুরো পিকচারটাই কিন্তু একটা পিকচারই ছিল থার্ড পিকচারটা সো মুবাসির দেখছে ওল্ড এজ একজন ও আসা মুবাসির তখন ওল্ড একজন মানুষকে খুঁজছে ওর পারসেপশন ছিল ওল্ড এজ মানুষ তৌফিক ইয়ং একজন লেডিকে দেখছে তারপর ওই পরের ছবিতে ওর পারসেপশন ছিল ইয়ং লেডি ও ইয়ং লেডিকে দেখছে সো লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট দিস পারসেপশন যে তোমার মধ্যে যে ব্যাপার স্যাপারগুলো থাকে তোমার মাইন্ডে যে ব্যাপার স্যাপারগুলো থাকে এগুলো দিয়ে না তুমি সব কিছু জাজ করো ইচ অ্যান্ড এভরিথিং তুমি ওভাবে জাজ করো সো পারসেপশন তোমাকে যদি ধরো নতুন কিছু অ্যাচিভ করতে হয় তাহলে তোমার পারসেপশন চেঞ্জ করা উচিত আদারওয়াইজ ধরো তোমার নিজের বিলিভ সিস্টেমগুলো চেঞ্জ করা উচিত যেটা ধরো আমাদের ক্ষেত্রে যে কমন একটা আমি একটা ঘটনা ঘটে যে আমরা যদি একটু কাজ বাজ করি ধরো আমরা একটু কাজ করা শুরু হলে আমাদের মনে করি যে আমাদের সময় নাই ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারি না এইকে সময় দিতে পারি না এটা খুব কমন এইটা এই উদাহরণে আইমান ভাই কথা বলতে এই উদাহরণে আমি অনেককে কথা বলতে দেখছি কিন্তু আসলেও কি আমাদের সময় থাকে না পরে যদি তুমি একদম রুটে যাও দিয়ে দেখবে যে আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট খারাপ আমরা কোনো একটা কাজ করে গিয়ে র্যাদ খাইয়ে তিন ঘন্টা ফোন টিপি কিন্তু আমার ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারি না ফোন দিতে পারি না কিন্তু আমরা তিন ঘন্টা ফোন না টিপি কিন্তু আমার ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারতাম আধা ঘন্টা সময় দিতে এক ঘন্টা এইটা হচ্ছে যে ব্যাপার আর হচ্ছে গিয়ে নিজের মতো করে টাইম স্পেন্ড করতেছি বা হ্যান তেন আমি যাবি হ্যাঁ ইস বলা এটা খুব সহজ যে আমি হচ্ছে গিয়ে বললেই সুইচ অফ করে দিব অফিসের চিন্তা তোমার মাথায় টেনশন থাকবে কিন্তু ওই যে তুমি যদি এই পারসেপশন নিয়ে বসে থাকো যে না খারাপ লাগবেই এবং এটা দিনের পর দিন যখন হইতেই থাকবে তখন কিন্তু তোমার পার্সোনাল লাইফ এফেক্টেড হতে শুরু করবে তোমার মি টাইম এফেক্টেড হতে শুরু করবে ওভারঅল প্রফেশনাল গ্রোথও দেখা যায় দেখা যাবে যে একসময় যেটা এফেক্ট করতেছে আমার যদি পারসেপশনটা থাকে যে না আমি সকাল নয়টায় ঢুকছি আমি সন্ধ্যা সাতটার সময় বা আটটার সময় আমি ধরলাম বের হয়েছি আমি বাসায় গিয়ে অনেক ক্লান্ত স্টিল আমি কি করতে পারি মিনিম বেয়ার মিনিমাম একটু হেসে কথা বলতে পারি হয়তো আমার জন্য আমার মা বা আমার পার্টনার বা আমার সিবলিং ওয়েট করতেছে খাবার নিয়ে তাদের সাথে বসে যখন খাচ্ছি ওই টাইমটাতে হয়তো আমি ইউটিউবে কোনো নাটক না ছেড়ে আমি তাদের সাথে কথা বলতে বলতে একটা কনভার্সেশন করতে পারি তখনই কি হয় ওই যে গ্রোথ আসতেছে ফুলফিলমেন্ট আসতেছে অ্যান্ড এভরিথিং লাইক দ্যাট সো ওই যে পারসেপশন কারো পারসেপশন থাকে যে আমি সারাদিন ক্লান্ত হয়ে বাসায় গেছি আই উইল টক আই উইল ইন্টারাক্ট উইথ দেম তাদের সাথে টাইম স্পেন্ড করবো অনেকে চিন্তা থাকে যে না আমি হচ্ছে অফিস শেষে বাসায় গেছি এখন আমি আয়দার হচ্ছে গিয়ে একটু গেম খেলবো মানে একটু টিভি দেখবো 
মাইন্ডকে ডিস্ট্রাক্ট করব যে ওই ডিস্ট্রাকশানে পড়তেছে সে পিছিয়ে যেতেছে তার দেখা যায় একসময় পার্সোনাল লাইফে তো সে ক্যাটক্যাট চলতেছে প্রফেশনালও একসময় ওর হ্যাম্পার হচ্ছে আর যে হচ্ছে কি যে পারসেপশানটা উল্টা দিকে নিয়ে হচ্ছে কি একটু গ্রোথের দিকে বা পজিটিভ দিকে যাচ্ছে সে কিন্তু ফুলফিলমেন্ট পাচ্ছে এবং ওভারঅল তার গ্রোথ হচ্ছে এক্সাক্টলি আমার হ্যাঁ আমার 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 নিজের একটা দোষ আছে সেটা আমি স্বীকার করি যে আমার পারসেপশন হচ্ছে যে এডুকেশন সিস্টেম আমার কিছু শেখাচ্ছে না অ্যান্ড এইটার জন্য আমি গত দু আড়াই বছরে খুব বেশি কিছু শিখি নাই তো আমার মনে হয় আমার এইটা চেঞ্জ করা উচিত এই পারসেপশন থেকে বের হওয়া উচিত এডুকেশন কিছুই শেখাচ্ছে না হ্যাঁ শেখাচ্ছে হয়তো আমার এই পারসেপশনের জন্য এই রুট প্রবলেমের জন্য আমি হচ্ছে ক্যাচ করতে পারতেছি না আমি বা ফিল করতে পারতেছি না এটা আমার রিসেন্ট আমি দেখেছি যে আমি আমি যখন দেখলাম যে এডুকেশন সিস্টেম তোমার যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সতেরোশো সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যখন শুরু হয় তখন কিন্তু তোমার হচ্ছে এডুকেশন সিস্টেমটা গ্রো করে ওই যে তোমার ইনস্টিটিউশনাল এডুকেশন সিস্টেম সিলেবাস ভিত্তিক কারণ কি সতেরোশো সালে যখন তোমার হচ্ছে যে শিল্প বিপ্লবটা শুরু হয় তখন শিল্প বিপ্লব মানে কি কলকারখানা হইতেছে শহর গুলো উঠতেছে তার মানে কি তোমার কলকারখানার জন্য চালানোর জন্য লোক লাগবে শহর চালানোর জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টাইপের লোকজন লাগবে তখন আসলে এই যে এডুকেশনাল সিস্টেমটা এটা গ্রো হয় তখন আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখলাম আমরা কি করি আমি যে বিলিপটা পছন্দ করি আমি সেই অনুযায়ী ভিডিও দেখি আমার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে অন্য কোনো মতন তখন আমি দেখি না তো আমি কী পাইলাম আমি দুই তিনটা ডকুমেন্টারি দেখলাম কীভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা আসছে শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে আমাদের বড় কিছু দিচ্ছে না এই সেই সো ওইটা দেখার পর আমি রিসার্চ পেপারও পড়ছি পড়ার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে এডুকেশন সিস্টেম আর কি আসলেই কিছু শেখাচ্ছে না তারপর থেকে আমি আসলে এডুকেশন সিস্টেম থেকে কিছু শিখতে পারতেছি না আমার মনে হতেছে আমি কিছু না আমার কাছে সব কিছু ফ্রাস্ট্রেটেড লাগতেছে এই সেই বাট আই শুড চেঞ্জ মাই মাইন্ড যে শেখাচ্ছে না হয়তো বা শেখাচ্ছে আমি ক্যাচ করতে পারতেছি না এইটাই আর কি ব্যাপার স্যাপার আমরা যদি ধরো শুরু করি যে ফার্স্ট পয়েন্ট কি বইয়ের যে প্রো অ্যাক্টিভ অ্যান্ড রিঅ্যাক্টিভ সবসময় হচ্ছে প্রো অ্যাক্টিভ থাকা একটা ব্যাপার স্যাপার আহ প্রো অ্যাক্ট আচ্ছা প্রো অ্যাক্টিভ ব্যাপারটা আমার মনে হয় এই বইয়ের অনেকগুলো আছে এটা আমার সেকেন্ড ফেভারিট টপিক আর কি প্রো অ্যাক্টিভ যেটা আর একটা টপিক আমার পছন্দ প্রচণ্ড পছন্দ সেটা আমরা যাব প্রো অ্যাক্টিভ ব্যাপারটা কি ধরো তোমার আজকে আজকে হচ্ছে যে বৃষ্টি হয়েছে তোমার মনে হচ্ছে আজকে পড়াশোনাটা করবো না আবহাওয়া ভালো একটু রিল্যাক্স করি এই সেই আর তারপর হচ্ছে কালকে প্রচুর গরম হয়েছে তুমি পড়াশোনা করতেছো না তারপরের দিন হচ্ছে তোমার গরম আর ঠান্ডার জন্য হচ্ছে সর্দি লাগছে সো তোমার কি তোমাকে একটা বাইরের জিনিস ইনফ্লুয়েন্স করতেছে বারবার আমরা যদি সেকেন্ড একটা ক্যারেক্টারকে চিন্তা করি যারও সেম টাইমে পরীক্ষা ওর বৃষ্টি হয়েছে ওর পড়া আছে ও পড়ছে ওর গরম পড়ছে ওর পড়া আছে ও পড়েছে ঠিক আছে ওর কাশি হয়েছে ওর এক্সাম আছে ও পড়ছে মানে তারপর কি হলো অন দ্য রেজাল্টে যে হচ্ছে তোমার ওয়েদার উপর ডিপেন্ড করে নাই নিজের উপর ডিপেন্ড করছে যা আমার কাজ আছে আমি করতেই হবে নেভার গিভ আপ ও যে রেজাল্ট ভালো করছে আর একজন যে আরে গরম ছিল ঠান্ডা ছিল ঘুম হয় নাই ঠিক মতো পড়াশোনা করি নাই ও গিয়ে তোমার হচ্ছে ফেল করছে খুব ইজিলি যে একটা বাইরের জিনিস তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করা বা হচ্ছে যে তুমি নিজেকে সবসময় অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট তোমার নিজের কাজের জন্য এটা হচ্ছে রিয়াক্টিভ এটা সব কিছু রিয়াক্ট করে এদের সরকার কেন এটা করবো না সরকার এটা করলো আমি হচ্ছে জব পাইতাম আমার দেশের ব্যবস্থা যদি ভালো হইতো এখন তুমি তো দেশের ব্যবস্থা চেঞ্জ করতে পারবা না এটা সো যেইভাবে আছে তোমাকে সেইভাবেই সহ্য করে নিয়ে তোমাকে সাকসেস হইতে হবে এটা হচ্ছে রিয়াক্ট প্রোয়াক্টিভদের কাজ আর কি সো তোমার কাছে এটা কেমন হবে এখন এই যে বলি যে অনেকে বলে না আমি তোমার লাস্ট লাইনটার উপর দিকে তাক করি আর কি এরকম আমাকেও অনেক এরকম বলতো যে আপু আমার তো হচ্ছে গিয়ে আমি জব পাচ্ছি না খুঁজতেছি অপরচুনিটি পাচ্ছি না তখন আমি যে প্রশ্নটা করি যে তুমি কি করছো সো হ্যাঁ এখানে অনেকে আবার হয়তো এখানে অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে নিয়ে আসতে প্রিভিলেজের কথা টেনে নিয়ে আসবে আমি প্রিভিলেজের কথা বাদ দিলাম যে যারা লেস প্রিভিলেজ আমি তাদেরকে আমি হাতেই ধর গোনাতেই ধরলাম না দ্যাট আর লট অফ প্রিভিলেজড পারসন বা প্রিভিলেজ স্টুডেন্ট যারা হচ্ছে বলতেছে আপু আমি তো হচ্ছে জব পাচ্ছি না কোনো এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছি না এটা করতে পারতেছি না হ্যাঁ সব জায়গায় লবিং অমুক লবিং করে ঢুকে পড়ছে তমুক লবিং করে ঢুকে পড়ছে পর এক্সকিউজ বাট দ্য থিং ইজ আমি যদি পার্সোনাল আমার কথা বলি আর আমি আমার লাইফ থেকে এটা শিখছি যে আমি যখন আমিও একটা টাইমে রিয়াক্টিভ ছিলাম আমিও যখন প্রোয়াক্টিভ হয়েছি আমি ওইটার রেজাল্ট হাতে নাতে পাইছি তো আমি পড়াশোনা করছি ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডে ইঞ্জিনিয়ারিং সাইড থেকে এখন আমি কোথায় চলে আসছি আমি অ্যাডভার্টাইজিংয়ে চলে আসছি মার্কেটিংয়ে চলে আসছি আমাকে কিন্তু কেউ শিখায় দেয়নি আমাকে কেউ শিখায় দেয়নি আমি নিজের থেকে শিখছি যে না এটা ভাল
এক্সপ্লোর করছি বিভিন্ন সাইট ভালো লাগতেছে এই ডেটা নিয়ে পড়তে ভালো লাগতেছে অ্যাডভার্টাইজিং ভালো লাগতেছে আমি নিজে পড়ি নিজে প্রোয়াক্টিভ হই তাহলেই আমি কিছু না কিছু করতে পারবো কারণ এই দুনিয়াতে কেউ তোমাকে স্পুন ফিট করে দিবে না কখনোই বলবে না যে হ্যাঁ তুমি এটাই এটাই করো এটা এটাই করো ম্যাক্সিমাম কি গাইডেন্স দিতে পারে আচ্ছা এই রাস্তা দিয়ে যেতে চাচ্ছ আচ্ছা ওইভাবে যাও আচ্ছা ওই দিক দিয়ে না গিয়ে এদিক দিয়ে যাও হয়তো তুমি একটা কিছু পেতে जरा দেখা যায় ওভার অনেকে ভাবে না যে ও ওভারনেট সাকসেস পেয়ে গেছে ও হঠাৎ করে ভাইরাল হয়ে গেছে ও মুক্ত বোকাবিজেপি না ওই একটা জায়গায় ক্লিক করছে তখন হয়তো ও একটা ফেমাস হয়েছে বা বাট ও কিন্তু ওর পিছনে দেখলে আমরা দেখবো ও অনেক দিন ধরে প্রোয়াক্টিভ হয়ে 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 আসছে অনেক কিছু বিল্ড করছে দেন ও একদিন হঠাৎ করে চোখের সামনে আমরা কি দেখলাম আরে ও তো ভাইরাল হয়ে গেছে সো ও এই জিনিসটা আনতে পারি সারা জীবন আমরা এক্সকিউজ দিয়ে যাব সারা জীবন আমরা গিভ আপ করে যাব আমরা অজুহাত দিব যে সরকার হচ্ছে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেছে না ওইটা দিচ্ছে না ওই আমি তো হচ্ছে প্রিভিলেজ না ওই না সেই না দেন লট অফ স্টোরিজ ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড শুধু বাংলাদেশের কথাই না হোল ওয়ার্ল্ডে এই অবস্থার থেকেও অনেক ভাল মানে কি বলবো কি বলবো মানে লো অবস্থা থেকেও অনেক মানুষ ভালো জায়গায় গেছে সেটা কনভেনশনালি আমাদের সাকসেসের মাপেই চিন্তা করি বা তাদের সাকসেস প্যারামিটার থেকেই চিন্তা করি সে উঠে আসতে পারতেছে সো এইখানে হচ্ছে যে ওই পারসেপশান এই বইয়ের মেইন জিনিস পারসেপশান আসতেছে যে রিয়াক্টিভ পারসেপশান নিয়ে থাকে যে আমার হচ্ছে কি আমাকে সিলেবাস দিবে তারপরেই আমি পরীক্ষার জন্য পড়ব আর অনেক মানুষ কি করে যে আমার সিলেবাস দরকার নাই আমি বরং আগের দুই বছরের প্রশ্ন নিয়ে আসি প্রশ্ন নিয়ে দেখি যে কী কী টপিকে প্রশ্ন আসছিলো ওই টপিকের উপরে ভিত্তি করে আমি একটু গুগল থেকেই হোক ইউটিউব থেকেই হোক বই থেকেই হোক পড়ি আমি পরীক্ষার জন্য আগে থেকে আগায় থাকি এরপরে আমার দুদিন পরে পরীক্ষা দিল নাকি সাত দিন পরে পরীক্ষা দিল আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ইট ওই যে একজন আগায় যাচ্ছে আর একজন রিয়াকশান মানে ঘটনা ঘটতে যে রিয়াকশান দিচ্ছে তেন বিচার যাচ্ছে তার কাছে এক্সাক্টলি যে হচ্ছে মানে আমাদের পার্সোনাল লাইফের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের সব সময় হচ্ছে যে অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্স ওটা হলে এটা হতো ওটা হলে এটা হতো ওটা হয় না যে আমি বড় হতে পারি নাই হ্যাঁ আমি হচ্ছে যে বা কি জানি বলে বড় লোকের ছেলে না ওই জন্য আমি বিজনেস করতে পারি নাই সো এই যে ব্যাপারগুলো যে অন্যের সাকসেস আমরা অন্যের সাকসেসকে ওইভাবে ডিফাইন করি যে ওর এটা ছিল ওটা ওর এটা ছিল দেখে ও হচ্ছে ওটা হতে পারছে যেমন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অমুক হচ্ছে গিয়ে ওর বাবার অনেক টাকা ছিল ওর তো হচ্ছে গিয়ে ফ্যামিলি সাপোর্টের কোনো হিসাব ছিল না এই জন্যই ও হতে পারছে না অনেক ইভেন কয়েকদিন আগে একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার দিয়েছি সিএনজি চালায় হচ্ছে গিয়ে প্রতিদিন সিএনজির লক করে হ্যাঁ বিশ হাজার টাকা সিএনজি চালায় পায় তো আর ওই মডেলস করে হচ্ছে তিরিশ বা আরো বেশি পাচ্ছে ইনকামও ডাবল হয়ে গেছে কারণ কি খুব সিম্পল একটা জিনিস হতো করছে ওইটা ক্লিক করে গেছে বাট দ্য থিং ইজ অ্যাজ এ সিএনজিওয়ালা ওই জায়গাটা করতে পারছে যে প্রোয়াক্টিভ হয়েছে যে না কিছু হওয়ার আগে আমি দেখতেছি মানুষ ওরকম ভিডিও করতেছে আমিও প্রোয়াক্টিভ হয়ে আমিও একটু ভিডিওটা করি ওইখানেই ও হচ্ছে আগায় গেছে আর আমরা ভাবছি যে হ্যাঁ ওভার নাইট ও হচ্ছে কি কী না কী বানায় হয়ে গেছে সো এই ইটস অল অ্যাবাউট সাকসেসকে কখন ওভার নাইট দিয়ে আসলে জাজ করাটা আমার মনে হয় একটু লো মেন্টালিটির ব্যাপার স্যাপার এটা উচিত না কখনও কোনো দিন উচিত না আমি ধরো আমি যদি তোমার কয়েকটা উদাহরণ টানি আমাদের খুব রিসেন্ট রিসেন্ট না কিছুদিন আগে হ্যাঁ টু সেন্ট থেকে ধরো তোমার নিউন আফিস ভাইরাল হলো তারপর হচ্ছে যে আরও ব্যাপার এখন সবাই কি বলে নিউন আফিস ওভার নাইট সাকসেস না নিউন আফিস অনেক দিন আগে থেকে কাজ করে হ্যাঁ আসছে হ্যাঁ কিন্তু ওর ব্যাকেন্ডে তো কাজ আছে অনেক দিন ধরে তারপর ধরো তুমি যদি বলো যে আমাদের এখানে যতগুলো ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠছে বাইয়া দেখবা তোমার দশটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠছে কিন্তু ওরা হান্ড্রেড আইডিয়া ফেলস ফল করছে তো কখন আসলে আমার মনে হয় যে কারো সাকসেসকে আপনি সাকসেসকে প্রশংসা নাই করতে পারেন কিন্তু কারো সাকসেসকে ওভার নাইট বা মানে ছোটো করবেন না সাকসেসকে কখনো ছোটো করবেন না এটা করে আপনারও মাইন্ডেড ছোটো হবে ওকে চলো আমরা হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্টে যাই সেকেন্ড পয়েন্টটা আমার মনে হয় তোমার অনেক ফেভারিট তো এই সাকসেসের ব্যাপারে যদি বলি যে ওভার নাইট সাকসেস এন অল কনভেনশনালি সাকসেস বলতে আমরা কী বুঝি যে ও ওয়েদার ফেম পাইছে ওকে সবাই চিনতেছে নাহলে ওর অনেক টাকা পয়সা আছে বাট দ্য থিং ইজ যারা হচ্ছে গিয়ে কনভেনশনাল সাকসেসফুলটাকেই হচ্ছে কি জাস্ট একদম ভাবে যে না এটাই সাকসেস এটা আমার কাছেও মনে হয় ভুল ব্যাপার এবং এই বইয়ের মধ্যে ওই জিনিসটা বোঝানো হয়েছে যে এটা খুব একটা ভুল ব্যাপার কেন কারণ সাকসেস একজন এক একভাবে মেজার করে 
আমরা হয়তো একজনকে বলতেছি যে ওর অনেক টাকা পয়সা আছে অনেক কিছু আছে বাট ওর সাকসেস হয়তো বা ওর পার্সোনাল লাইফ ওর মা বাবার সাথে সম্পর্ক ভালো করা হইতে পারতেছে না ও সাকসেসফুল ফিল করতেছে না তো ওই সাকসেসটা খুবই আপেক্ষিক একটা ব্যাপার এবং সাকসেসকে হচ্ছে ওই যে ওভারনাইট বলা বা এনজিং লাইফ এটাও এটাও ছোট করা যে ও তো এমনিই পেয়ে গেছে ওই যারা হচ্ছে গিয়ে ধরো একদিন আমি উল্টাপাল্টা একটা কিছু করলাম টিকটকে আমি খুব ভাইরাল হয়ে গেছি সবাই যদি আমাকে সাকসেসফুল বলা শুরু করে সেটা মানুষের সমস্যা কারণ ওই একদিনের ভাইরাল একদিনই থাকে কিন্তু যে অ্যাকচুয়ালি সাকসেসফুল হয় সে কিন্তু পিছন থেকে বিল্ড আপ করে 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 এবং অনেক কিছুকে অনেক কিছু ফেল করার পরে ও এসে সাকসেসটা পায় মানুষ ওভারনাইট বলে দ্যাস দেয়ার প্রবলেম বাট ওই যে যে যার যার প্যারামিটারে সাকসেসফুল হয়ে ভালো থাকে যার যার প্যারা সাকসেসফুল হয়ে মনে করে যে হ্যাঁ আমি সাকসেসফুল ওইটাকেই ধরা উচিত ওই যে অ্যান্ড উই অল গেট ব্যাক টু পারসেপশান থেকে ধরো একটা দুটা লাইন বলে আমি আমরা সেকেন্ড পয়েন্টে জাম্প করব যেটা হচ্ছে যে তুমি যেটা বলো যে ওভারনাইট ভাইরাল হয়ে পরে নাইটে পড়ে যাই এখানে না একদম একদম বেসিক কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে কেউ যদি আসতে চায় আমরা তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার না বাট যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার খুব বড় বড় হইতে চাই তাদের ক্ষেত্রে খুব বেসিক একটা ব্যাপার শিক্ষা আমি সেদিন হচ্ছে এটা প্রথম শুনছিলাম আমি নিয়ন অ্যান্ড অন নিয়ন ভাইয়ের কাছ থেকে পরে আমি সেটা নাফিস সেজুম ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম আর কি যে নিয়ন অ্যান্ড একটা কথা বলে যে ভাই আমি কখনো ভাইরাল হতে চাই না ভাইরাল হলে হবে কি তুমি ধূপ করে একটা অডিয়েন্স পাই যাবা যে অডিয়েন্স তোমার সাথে বড় হয় নাই কিন্তু আমি যদি আমার অডিয়েন্সকে নিয়ে বড় হই যে অডিয়েন্স আমার ফেলার দেখছে যে অডিয়েন্স দেখছে আমি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে গিয়ে থতমত হই যে অডিয়েন্স দেখছে আমার উচ্চারণ ভালো না ওই অডিয়েন্স তিন মাস পর তিন বছর পর আমার সাথে বড় হয়ে দেখতেছে আমি এখন ক্যামেরার সামনে দুমায়া কথা বলি আমি ক্যামেরার সামনে প্রচুর ফ্লেক্সিবল কথাবার্তা বলতে পারি হ্যাঁ তো এই অডিয়েন্স কী করবে এই অডিয়েন্স আমার খারাপ টাইমে আমাকে সাহায্য করবে আমার ভালো টাইমে যেমন সাকসেস করবে কিন্তু যখন তুমি ভাইরাল হয়ে যাবে হুট করে অডিয়েন্স পাওয়া যাবে অডিয়েন্স না তোমার সাথে কানেক্টেড না দে ডোন্ট নো ইউর ফেলার তুমি জাস্ট চলে আসবা সো একটা কথা বলা হয় যে কখনো ওভারনাইট সাকসেস হওয়ার পিছনে বা ওভার ভাইরাল হওয়ার পিছনে দেওয়ার দরকার নেই আস্তে আস্তে নিজের অডিয়েন্সটাকে ঘুরে করে হ্যাঁ যাতে তোমার অডিয়েন্সকে তুমি কিছু একটা বললে সে কিনে তোমার কথা যাতে বিক্রি হয় তোমার কথা যাতে দাম থাকে মার্কেটে সো এইটাই আর কি ধরো যদি আমরা সেকেন্ড পয়েন্টে আসি আমার সেকেন্ড পয়েন্টটা তোমার অনেক ফেভারিট যেটা হচ্ছে বিকজ ইউ বিলং উইথ টেন এম এস বিলং ওকে মাই ব্যাড আচ্ছা বিং উইন দ্য ইন্ডেড মাইন্ড হ্যাঁ সো এইটা না আমি ছোট্ট করে একটু হচ্ছে ইয়া করি মানে এখানে ধরো অনেক ব্যাপার সেবাসায় থাকে এইটা যে বলা হচ্ছে তুমি গোলটাকে চিন্তা করো একদম ইন্ডেড গোল তারপর হচ্ছে তোমার অ্যাক্টিভিটিটাকে শুরু করো আমার গোল হচ্ছে আমি এভারেস্ট জয় করব বা মাউন্ট এভারেস্ট সো ফার্স্ট স্টেপ কী আমাকে আমার বডিটাকে রিকোয়েড করা আমি জানি না আপনারা হয়তো বা আমার আমি আমি শিওর আপনারা অনেকেই জানেন যেহেতু সবাই মোটামুটি আমরা শিক্ষিত অডিয়েন্স যে হুট করে কেউ কিন্তু মাউন্ট এভারেস্ট জয় করতে যায় ক্যাম্পে যেতে পারে না তাকে অনেক আগে আরও যেসব ছোট ছোট ইয়ে আছে মাউন্ট এভারেস্টে সেগুলোতে উঠতে হয় ট্রাকিং হ্যাঁ ট্রাকিংয়ে যেতে ওটা তো পরে ওটা ওটাই তো মাউন্ট এভারেস্ট জার্নি তারও আগে তারও আগে তোমাকে বিভিন্ন ট্রাকিংয়ে যাইতে হয় বিভিন্ন কিছু শুরু করতে হয় তারপরে তুমি একটা টাইম এসে মাউন্টেনের জন্য যখন প্রিপার তখন তোমাকে আস্তে 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 মাউন্টেনে উঠতে হয় সো মাউন্টেনের এটা একটা পুরোটা একটা জার্নি হ্যাঁ এখন তোমার গেল গোল হচ্ছে মাউন্টেন তারপর তুমি আস্তে আস্তে তোমার বডিকে রিকোয়ার্ড করলা তোমার টাকা পয়সা সাজানো থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু এর মধ্যে না আরেকটা কাহিনী আছে এই পয়েন্টটা একটা ঝামেলা লাগে কি অনেক বইয়ের বা অনেক রিভিউতে যে অনেকে বলে যে আমি তো গোল চিন্তা করে কাজ শুরু করা মানে তো হচ্ছে যে আমি তো প্রথমেই মানে মোটিভেট পাবো না এই সেই আরেকটা কথা হচ্ছে এইখানে যে গোলটার কথা বলা হয়েছে এটা কিন্তু ইনডেট গোল মানে তুমি একটা কাজের একদম ইনডে কি চিন্তা করছো সেইটার তুমি যদি এখন চিন্তা করো যে ওকে আমি হচ্ছে যে মানে ধরো ধূপধাপ আজকে কাজ করতেছি আমি গোল চিন্তা না করে কাজ করতেছি আমি যে কোনো সময় ড্রপ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমি যদি আমার যদি ভয় থাকে যে আমি ড্রপ করব তাহলে তো আমি কাজটা শুরু করব না এই গোলের কথা মানে হচ্ছে ধরো আমি যদি তোমাকে বলি যে তুমি আখি রাতে ভালো করতে গিয়ে ধরতে চাও তুমি পরকাল কিছু করতে চাও সো ওই গোলের কথা মাথায় রেখে তোমাকে তোমার পরকালটা সাজাইতে হবে যারা ধার্মিক ব্যাপার সেবার যারা ধর্ম না তারা তো তোমার লাইফের একদম বিগেস্ট সাকসেস চিন্তা করে তোমার আস্তে আস্তে পড়াশোনা জব সব কিছু সাজানো সো এইখানে না বিজ্ঞার গোলের কথা বলছে তোমার কালকের গোলের কথা বলে না যে কালকের গোল সেট করে তুমি আজকে কাজ করো এইটা একটা সো এটা নিয়ে হচ্ছে একটু কথাবার্তা বলা যায় তো এই যে আমি
একদম যে মেইন গোল বা মেইন টার্গেট ওটার উপরে কিন্তু সবসময় আমাদের হাত থাকে না কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতেছি কিভাবে হচ্ছে গিয়ে ওটাকে আমরা মানে কি বলবো মানে ফিল করতেছি ওটার উপরে হাত থাকে সো আমরা ওই যে যদি আমার কনভেনশনাল সাকসেস হোক বা আমার লাইফের আমার ইন্ডিভিজুয়াল সাকসেস হোক আমি যদি যদি যে কোনো একটাই ধরতে চাই আমার আগে দেখতে হবে যে আমি কী চাই আমার গোলটা কি আমি ধরলাম যে আমি রাইট নামের এক্সাম্পল দিই আমরা কনভারসেশন করতেছি আমাদের এন্ড গোল কি আমাদের এন্ড গোল হচ্ছে কি এমন সুন্দর একটা কনভারসেশন করা যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা এমন কিছু বলবো বা এমনভাবে বলবো যেটা মানুষ পছন্দ করে মানুষের কাজে লাগে এবং আমরা একটা ভালো পডকাস্ট করতে পারি ওইটা হচ্ছে আমাদের এন্ড গোল এখন আলটিমেটলি পডকাস্টটা ভালো হবে কি হবে না আমরা কিন্তু জানি না হইতে পারে মাঝখানে কোনো ঝামেলা হতে পারে হলো না এভরিথিং বাট কিসে কন্ট্রোল থাকে ওই যে जस्टिस টার্গেটের উপরে কন্ট্রোল নেই বাট স্টিল ওইটাকে মাথায় রেখে যখন আমি কাজ করতেছি তখন কাজ অটোমেটিক্যালি ভালো করার ভয়টাকে যদি আমরা বাদ দিতে পারি কি ভয়টাকে বাদ দিলে অটোমেটিক্যালি ভালো কাজ করার জন্য মাইন্ড সেট আপ হয়ে যাবে মাইন্ড ওইভাবে সেট হয়ে যাবে ওইভাবেই করবো অ্যান্ড স্টাফ তখন থিংস গেট ইজিয়ার যখনই থিংস গেট ইজিয়ার তুমি আরও বেশি ভালো মতো কাজ করতে পারো ক্লিয়ারভাবে কাজ করতে পারো এবং আলটিমেটলি তোমার গোলে পৌঁছানোর সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায় এই পার্সেশন রাখাটা খুব জরুরি যে এন্ড গোলে কি হবে আমি কি চাচ্ছি তখনই আমার কিভাবে করব বা কি করব জিনিসটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যায় হ্যাঁ এন্ড গোলের এই টপিকটাতে না আমি অনেক রিভিউয়ারকেই দেখলাম যে একটা বিষয় খুব ভালো মতো ক্লিয়ার করতে যে এন্ড গোলের ব্যাপারটা যিনি কথা বলেছে আর কি স্টিফেন আর কবি উনি হচ্ছে না বিগার ইন গোলের কথা বলছে আমি একটু আগেও বলছি যে তোমার এক সপ্তাহ পর কি হবে এটা নিয়ে উনি কথা বলে নাই উনি কথা বলছে তোমার লাইফ শেষের গোল কি তুমি একটা জব শুরু করছো এটার শেষের গোল কি ধরো আমাদের পডকাস্ট আমরা বই নিয়ে শুরু করছি বাংলাদেশে কেউ বই নিয়ে এত সুন্দর পডকাস্ট করবে কেউ ইনভেস্ট করতে রাজি না কেউ না খালিদ ফাটান শুরু করছে বিকজ ওনার একদম এন্ডে একটা বিশাল গোল আছে সো ব্যাপারটা যেটা একদম ক্লিয়ার যে টেম্পোরারি গোলের কথায় দুই নম্বর পয়েন্টে বলে নাই একদম বিগার গোল যেটা একদম লাইফের একটা গোল হইতে পারে আমি সাত দিন চিনি খাবো না আগামী হচ্ছে আমি আগামী পনেরো দিন হচ্ছে একটু আগে ঘুম থেকে উঠবো এটা শর্ট গোল তুমি পারপাসের যে ব্যাপারটা যে আমি প্রতিদিন আমি ভাবলাম চিনি খাবো না কেন খাবো না আমার ডায়াবেটিস হচ্ছে থেকে খাবো না নাকি ওয়েট কমাইতে চাই নাকি বডি ডিটক্সিফাই করতে চাই গোলটা না থাকলে না তুমি তোমার পারপাসটা থাকে না পারপাস বিহীন তুমি না খুব ইজিলি আবার লস্ট হয়ে যাবা সাত দিন পরে মনে হবে আচ্ছা চিনি খাচ্ছি না কি হয়েছে জিজ্ঞেস করো যে এইখানে বলা হয় যে তোমার যে কাজটা প্রথমে করা উচিত এখানে অনেকগুলো ছক আছে যে আর্জেন্ট ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ যে আরেকটা হচ্ছে আর্জেন্ট না বাট ইম্পর্টেন্ট আরেকটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট না আর্জেন্ট না হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ এখানে আছে যে ওইখানে ওই একটা এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রাফ দিয়ে দেখা হয়েছে কোনটা আসলে এবং কিভাবে এই জিনিসগুলোকে মানে এখন আমার কাছে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট তোমার কাছে একটা জিনিস হচ্ছে কি ইম্পর্টেন্ট এখন তোমার ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হয়তো আর্জেন্ট আর আমার ইম্পর্টেন্ট হয়তো আর্জেন্ট না তখনই ওই আর্জেন্সির উপরে প্রায়োরিটাইজ করতে খুব ইজি হয় ওই ছকটা যদি থাকে মানুষজন খুব ইজিলি যদি খুব তুমি যদি নিজের কাছে অনেস্ট হয়ে তোমার প্রত্যেকটা কাজের পাশে বসাও যে কোনটা ইম্পর্টেন্ট কোনো আর্জেন্ট কোনো ইম্পর্টেন্ট না আর্জেন্টও না বা সামথিং লাইক দ্যাট তখনই না যে এই জিনিসগুলো লাইফে অ্যাপ্লাই করা অনেক ইজি হয়ে যায় এই আচ্ছা আরেকটা কথা না আমরা হচ্ছে বলে রাখি যে আমার মনে হয় তুমি ওই বিষয়ে হানড্রেড সহমত যে আমি আজকে যদি ধরো আমার 
পুরো এক ঘন্টা না চার ঘন্টার পডকাস্টে কথা বলি এই বই শেষ হবে না আর আমাদের পডকাস্ট শুনে কখনো আলাদা রাস্তে যে বুঝবেন না যে বই সব শেষ সব কিছু না আমরা আমরা শুরু করে দিই আমরা হচ্ছে আপনাকে শুরু করে দেই আপনি যাবেন কারণ আমি যদি আপনাকে দেখাই যে ধরেন আমরা এই যে বই টই পুরো পড়ছি ডাক ডাক দেওয়া বিশাল মানে এটা কিন্তু শুধু আপনি যে বই আমাদের পডকাস্ট শুনে শেষ পর্যন্ত করতে পারবেন এটা কিন্তু না সো আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিন্তু একদম ডিপ ড্রাইভ করতেও পারবো না ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে ছোটো ছোটো করে বলি যেমন এইখানে আমার কেন ফেভারিট এইখানে ধরো আজকে যদি ধরো আর্জেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট আমার আর্জেন্ট কি আর্জেন্ট হচ্ছে যে আমার আজকে শুটে আসতে হবে হ্যাঁ ইম্পর্টেন্টও যেমন শ্যুট করতে হবে আমার যে ড্রেস ঠিক ঠাকঠাক থাকতে হবে সব কিছু বাট লাইফে কিছু কাজ থাকে যেগুলো হচ্ছে তোমার আর্জেন্ট না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যেমন আমি তোমাকে যদি একদম ফার্স্ট কথা বলি যে তুমি যদি ক্যারিয়ারে ডেভেলপ করতে চাও এই যে আর কর্পোরেট সেক্টর হ্যান ফ্যান সব কিছু তোমার লাইফের বিশাল একটা আর্জেন্ট না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে নেটওয়ার্কিং যে নেটওয়ার্কিং হুর্নোস তুমি নিজেও জানো না এই নেটওয়ার্কিং কোন দিন কার কাছে গিয়ে কাজে লাগবে কোন কাজে তোমার ডেভেলপ হবে সো এই পয়েন্টগুলো যখন আমি পড়তেছিলাম আমি কোথাও কিন্তু নেটওয়ার্কিং খুঁজে পাই নাই বাট আমার আমি যখন এমনি নিজে চিন্তা করলাম যে যে আমি কীভাবে ধরো প্যাসিভ জার্নাল আসছি আমার ওই যে আমার খালিদ ফারান ভাইয়ের সাথে ইউলাবে একটা ইয়াতে দেখা ওনাকে গ্রিন রুমে পায় আমি হচ্ছে বই বিক্রয় সম্পর্কে বললাম ঠিক আছে অ্যান্ড সবকিছু স্টাফ তারপর অনু বুঝলেও আচ্ছা বাচ্চা কাচ্চা বই টাই পড়ে পড়াশোনার জন্য ইয়ে করে সো ওই যে একটা ছোট্ট নেটওয়ার্কিং ধরো আজকে প্যাসিভ জার্নাল করতেছি হুন যে আমি এবং এই একই সাথে যদি বলি যে আমি কীভাবে প্যাসিভ জার্নালে আসছি কারণ আমার হচ্ছে তোমার সাথে আমার এখন মনেও পড়তেছে না অ্যাকচুয়ালি যে তোমার সাথে আমার নেটওয়ার্কিং কীভাবে হয়েছিল ওই যে ইন্টারভিউ এরপরে কথা বলতে বলতে একটা সময় আমরা হচ্ছে গিয়ে ঘুরতে 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 শেষ পর্যন্ত প্যাসিভ জার্নালে পডকাস্টে চলে আসে তো ওই ছোট্ট একটা নেটওয়ার্কিং ছোট্ট একটা লাইন বা কথা কিভাবে যে কখন কোথায় কার সাথে দেখা করা দিবে কোথায় কার সাথে মানে যোগাযোগই করা দিবে উই জাস্ট নেভার নো আসলে এক্স্যাক্টলি সো তারপর আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে বই পড়া মানে তোমার এটা আর্জেন্ট না কিন্তু বিশাল ইম্পর্টেন্ট যে তুমি যদি বড় হইতে চাও তোমার পারসেপশন এভরিথিং ডিপেন্ডস অন তুমি কি ধরনের বই পড়ো কি বই পড়ো সো ইনি বলেছে যে নর্মালি মানুষ কি করে নর্মালি মানুষ যে কাজটা আর্জেন্ট যে কাজটা ইম্পর্টেন্ট সেটা করে ফেলে কিন্তু যে কাজটা আর্জেন্ট না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সেটা আর করে না তো এই জন্য হচ্ছে প্রায়োরিটাইজ একটা ম্যাটার থাকে আমি না প্রায়োরিটাইজ ম্যাটারটা আমি জানি না বাবর আলীর সাথে ইন্টারভিউ মানে বাবর আলীকে আমি দুইবার ইন্টারভিউ করছি বাবর ভাইকে ইটস আ ওয়ান্ডারফুল হিউম্যান বিং সো বাবর ভাইয়ের সাথে কথা বলার পর আমার না পারসেপশন চেঞ্জ হয়ে গেছে প্রায়োরিটাইজ নিয়ে প্রায়োরিটাইজ নিয়ে কথা বলতে গেলে মানুষকে ধরে আমি টান দিই ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ভাই আমি এক বছরে না দুইবারও ট্যুরে যাইতে পারি না চিন্তা করি আমি ট্যুরে যাব ঘুরতে যাব এই সেই আমি আমার পুরো সত্য কথা আমার ইনডেট গোল কিন্তু ওই যে বলো না যে ইনডেট গোল থাকা আমার ইনডেট গোল কিন্তু হচ্ছে ট্রাভেল ফিল্ম ব্রেকার হওয়া ঘোরাফেরা করা এই সেই করা এই সব কিছুর জন্য কিন্তু আমি এগুলো করতেছি আমি বলছি আমরা বছরে দুইবারও টাইম বের করতে পারি না আপনি পুরো পায়ে পায়ে চৌষট্টি জেলা ঘুরছেন আপনি সাইকেল নিয়ে পুরো বাংলাদেশ তিনবার ঘুরছেন আপনি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর গেছেন সাইকেলে আপনি এভারেস্ট জয় করছেন এটা কীভাবে আসলে সম্ভব আপনি কীভাবে এত টাইম বের করেন এইসব আমাকে না সত্য কথা একদম একটা লাইনে একটা উত্তর দেবো ইটস অল অ্যাবাউট প্রায়োরিটি আমার কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমি ঘুরতে যাব আমার লাইফে যা কিছু হোক আমি প্রো অ্যাক্টিভ মানে আমি জানি না প্রত্যেকটা লাইন কেন জানি টান দিতে হয় জিনিসের সাথে না এইটাই হচ্ছে বইটার কিন্তু ওরা বই পড়ে না তোমার কাছে কি বই পড়া ফার্স্ট প্রায়োরিটি পড়তেছো ইয়ে করতেছো আমার কাছে ট্রাভেল ফার্স্ট প্রায়োরিটি বই পড়া সেকেন্ড প্রায়োরিটি আমি ধরো ওনাকে রিভে যে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করার পর আমি ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম একটা পডকাস্টে ওটা আমাদের পাবলিশড হবে ওখানে ওনাকে জিজ্ঞেস করতে উনি তুমি চিন্তা করো যে উনি ইয়াতে এভারেস্ট জয় করতে ওখানে গিয়েও বলছিলাম যে আমি এতগুলো বই পড়ছি আমার মনে নেই আমি পিডিএফ পড়ছি আমার সাথে থাকা সব বই শেষ সব কিছু সব ব্যাপারটা হচ্ছে ইটস অবাল অল অ্যাবাউট প্রায়োরিটি যে আপনি জীবনে কোন কাজটাকে প্রায়োরিটি দিতে চান কোন কাজটা আপনার ফার্স্ট সো যারা সাকসেস পিপল সাকসেসফুল ইফেক্টেড পিপল তারা আর্জেন্ট না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কাজগুলোকে একটু বেশি প্রায়োরিটি দেয় আমার বই পড়া আর্জেন্ট না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমার নেটওয়ার্কিং আর্জেন্ট না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমার সামনে আমাকে হেল্প করবে আমি জানিও না আমার কীভাবে হেল্প করবে আমি চিনি খাই না আমি
সামনে হয়তো বা বেটার কিছু একটা আসবে তো এইটাই আর কি যে এই পয়েন্টটা আমার এই জন্য এত ফেভারিট যে আর্জেন্ট না ইম্পর্টেন্ট কাজগুলোকে করতে হবে লাইফ আগে যাওয়ার জন্য এখানে এই যে ওনার যে ছকটা ছিল আর্জেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট এই যে হ্যাঁ এই যে ছকটার মধ্যে আর্জেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্টে কি তুমি ইনস্ট্যান্ট দেখতেছো রেজাল্টটা যে আমি ধরলাম যে আমার আজকে এটা রিপোর্ট বানাইতে হবে রিপোর্ট বানাও বস খুশি হবে আর্জেন্টও ইম্পর্টেন্ট সো আমি না চট করে কী করি আমি বসকে খুশি করার জন্য ওই কাজটা করতেছি সেম ডেতে হয়তো আমার হয়তো আমি ধরলাম যে আমার কারো একজন রিপোর্টে আমার আন্ডারে আমার তাকে ফিডব্যাক দেওয়ার কথা তার ফিডব্যাকটা আর্জেন্ট না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমার তার বেটার রাইটিং এর জন্য এবং আমারও প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি ধরলাম কি এখন আমি দুইটা সিনারিও আমি ওর ফিডব্যাক দিলাম না এবং পরবর্তীতে আমি ভুলেও গেলাম যে আমার তো চিগ দেওয়ার কথা ছিল পছন্দ নাই দেখ আমি দিলাম না এক মাস চলে গেল এক মাস পরে ও আবার একটা রিপোর্ট লিখলো সেম টু সেম টাইপের ওই দিন হয়তো ওই যে ওই কোনারটা কারণে আমি হয়তো ফিডব্যাকটা দেন নাই ও ডিরেক্ট প্রেজেন্ট করতে নিয়ে গেল তখন কিন্তু ওই এক মাস আগের ওই কাজটার জন্য যে প্রোয়াক্টিভ হয়ে যে করি নেই আমাকে তখন এসে এফেক্ট করবে যাচ্ছে তোমার আন্ডারে ছিল তুমি কেন ফিডব্যাক দিলা না এই সেই হাবি যাবি ও খাইলো বোকা আমিও খাইলাম বোকা কিন্তু আর্জেন্ট ছিল না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ছিল কতক্ষণ লাগতো পাঁচ মিনিট ওই যে সব কিছুকে ওই জঙ্কার মোহ ভাই একটা কথা বলতো যে সব কিছুকে দুই মিনিটে ভাগ করে ফেলো পাঁচ মিনিটে ভাগ করে ফেলো দুই মিনিট টাইম নিয়ে একটু চোখ বলেলাম হ্যাঁ এটা 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 এক মাস পরে যা হয়তো আমি এটার এফেক্ট দেখতে পাবো ওই যে আমাদের নেটওয়ার্কিংয়ের মতো এক মাস পরে যে এফেক্ট দেখতে পাবো ওই এফেক্টটা হয়তো আমাকে অন্য কোনো আর্জেন্ট জায়গায় অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট দেবে সো আর্জেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট আর্জেন্ট অ্যান্ড নট ইম্পর্টেন্ট বাট স্টিল ইম্পর্টেন্ট ওই দুইটা জিনিসে হচ্ছে গিয়ে মানে এই জিনিসটা প্রায়োরি প্রায়োরিটি রাখাটা খুবই জরুরি এবং রাখতে পারলে ওই যে এফেক্টিভ তোমার যদি নর্মাল চলতে চাও তুমি জাস্ট আর্জেন্ট জিনিস করো আর যদি কি বলে এফেক্টিভ হতে চাও নর্মালের পরিবর্তন যদি এফেক্টিভ হতে চাও এফিসিয়েন্ট হতে চাও ওভারঅল গ্রোথ চাও দুইটাকে প্রায়োরিটিতে রেখে ওইটা প্রায়োরিটাইজেন্ট করে করে কিন্তু সবগুলোকে টিক বক্স দাও যেহেতু তুমি প্রায়োরিটির লিস্টে রাখছো একটা জিনিস লিস্টটা রাখা মানেই ওইটা প্রায়োরিটির মধ্যে আসে এবং যখন পারো ওইটা শেষ পর্যন্ত চেক বক্স দাও লাগলে রাত দুইটার সময় তোমার বাবা মাকে ফোন দাও কোনো সমস্যা নাই বাট ফোনটা দিও বিকজ ওই মুহূর্তে আর্জেন্ট না হলেও ইউ নেভার নো যে এক বছর পরে বা এক মাস পরে ওটা তোমার কাছে কতখানি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় একটা এক্সাক্টলি এটা এটা না ফ্যামিলি টাইমের ক্ষেত্রে মনে সবচেয়ে বেশি ঘটে যে আমাদের কাছে আমরা মনে করি না যে মানে এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আর্জেন্ট না আজকে কল দিতে হবে জিজ্ঞেস করতে হবে কেমন আছে না আছে ইম্পর্টেন্ট না আর্জেন্ট জিজ্ঞেস করবো বাট জিজ্ঞেস করা করে হয় না এখানে দেখো এখানে এই বইটা হোয়াই দিস ওয়াজ দ্য most favorite books for Ayman Sadiq and stuff <laughs> because I mean that you can see this is a beautiful topic if you are not urgent plus or important you will have to get a big return but you will have to আর্জেন্ট কিন্তু একদম মানে আর্জেন্ট না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো করবো রিটার্ন হচ্ছে ডাবল কিন্তু আমরা করি কোনটা আমাদের হচ্ছে আর্জেন্টও না ইম্পর্টেন্টও না ইচ্ছা মতো মানুষজনকে নিয়ে কথা বলি সাকসেস ওভার নেট সাকসেসকে ডিনাই করি মানুষজনের হচ্ছে ফোন চালা এই সেই করি পরে হচ্ছে আমরা রিটার্নে কিছু আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে কি বলে ওই যে ওটা পারসেপশনের মতো কালকে আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছিলাম তো ও আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে এ কী করি বাসায় গিয়ে সে অনেকদিন পর দেখা শেখাত হয়েছে তা আমি বললাম যে কিছু করি না সেরকম বাসায় যাই একটু ফোন টোন ইউজ করি রিল টিল দেখি তারপর ঘুমাই যায় তো ও বলতেছে যে এই ব্যাপারে আমার একটা অন্যরকম পারসেপশান আছে আমি এভাবে ইউজ করি এবং কত ধরনের জিনিস বলতেছি তুই কেন একটু বেশি কাজ করতেছিস না কেন একটু কন্টেন্ট বানাচ্ছিস না ভিডিও বানাচ্ছিস না ওই যে আমিও সেম উত্তর দিছি খেতে খেতে টাইম পাই না তখন ও আমাকে ধরছে যে আমি যখন গেম খেলতে বলি আমার সাথে কোনো গেম খেলিস না আজকে অনেক দিন হয়ে গেছে কেন খেলিস না আমি সময় পাই না হ্যাঁ তখন একটা ফুল ম্যাচ খেলতে বিশ মিনিট টাইম লাগে আমি বিশ মিনিট খেলি চল্লিশ মিনিট খেলি দুইটা ম্যাচ খেলার পর আমার মনে হয় দুইটা ম্যাচ খেলে ফেলছি আজকে রাতে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে যাই এখন একটু পড়তে বসি বা অফিসের কাজটা একটু আগায় রাখি কিন্তু তুই কি করিস ওই যে তোর পারসেপশনে ঢুকে গেছে তোর টাইম নেই তুই বাসায় যাস বাসায় যায় তুই তিন ঘন্টা রিল দেখিস পনেরো সেকেন্ড করে করে তিন ঘন্টা হয়ে যায় মাথার মধ্যে থাকে না রিটার্ন কি জিরো কী হয়েছে রিল দেখে কিছু তাও যদি রিল দেখে ভালো কিছু শিখতে তাও না তোর মাথায়ও থাকে না হঠাৎ করে দেখা যায় রাত এগারোটা বেজে গেছে হাই হাই এখন তো ঘুমও আসতেছে না এখন তো হচ্ছে কি ভালোও লাগতেছে না খেতেও পারতেছি না কিছুই না সব কিছু বরবাদ সো ওই যে ওই যে প্রায়োরিটি বা ওই যে ওই নিজের মাথায় পারসেপশন নিয়ে এসে বলা যে না কোনটার থেকে কোন রিটার
প্রোডাক্টিভ হচ্ছি কন্টেন্ট আসতেছে ফ্লো করতেছে আমরা কালি বলি তখন আমরা কোনো দোষ স্বীকার করি না তখন আমরা কি বলি টাইম পাই নি সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি মানে তোমার লাইফে যদি খালি এই যে পারসেপশন এই ব্যাপার সব দুই তিনটা ব্যাপার ঠিক হয়ে যাই সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় জাস্ট একটু টাইম নাই যেমন হচ্ছে আজকে তুমি ডায়েট শুরু করলে তুমি তো সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে না একটু টাইম নেবে সো এই ব্যাপারগুলো না মাথায় রাখতে হয় যে ওকে ছয় মাস পর ওই যে ইন্ডেড এই যে এই প্রত্যেকটা জিনিসটা এই যে দেখো আমরা কথা বলতেছিলাম এতক্ষণ কি নিয়ে পুট ফার্স্ট থিং ফার্স্ট ওইখান থেকে আসতেছে প্রায়োরিটি প্রায়োরিটির সাথে সাথে আসতেছে প্রো অ্যাক্টিভ প্রো অ্যাক্টিভের সাথে সাথে যে বিগিন উইথ দ্য সবচেয়ে <laughs> 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 সো এই দুইটা ব্যাপার আমার লাইফকে মানে আমি থ্যাংকস টু আল্লাহ যে এই দুইটা ব্যাপার আমার মধ্যে ঢুকাই দিচ্ছে যে আমাকে বই আমাকে জোর করে পড়তে হয় না একা একাই পড়তে পারি আমি এখন কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার পর চিন্তা করি যে আমার ওখানকে দু একজনকে পরিচিত আমার নীল নাফিস ভাইয়ের সাথে না নীল নাফিস নাফিস সাজম ভাই এদের সাথে খুব বেশি পরিচয় ছিল না একটু একটু করে আগাচ্ছে কথা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং দেখা সাক্ষাৎ এই সেই সো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে আমার লাইফে অনেক হেল্প করছে সো আমার মনে হয় যে যারা কর্পোরেটে জুনিয়র লেভেল আছে কাজ করতে চায় এই সেই জাস্ট দুইটা ঠিক একটা হচ্ছে বই টই পড়েন কারণ বই পড়লে আপনি আর দশ বারো জনের চেয়ে ভিন্নভাবে কথা বলতে পারবেন তখন না আপনার পারসেপশন চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি ধরো ওই যে আমি খালিদ ফরহান ভাইয়ের সাথে একটা পডকাস্ট করছিলাম আমাদের বই বিখের জন্য ওখানে আমি একটা কথা বলছিলাম যে আমি ওই যে অমর্ত সেনের বায়োগ্রাফি যেটা তোমার হচ্ছে হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেটা বাংলা হচ্ছে জগৎ কুটির এই একটা বই পড়ে আমি তিনটা ক্লাসে হিরো হয়ে গেছিলাম মানে একটা বই আমি পড়ছিলাম পরে হচ্ছে যে যে ইনসাইটগুলো পাইছি পাওয়ার পর আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে গিয়ে বলি এই সেই তারপর হচ্ছে মানুষজন অবাকে তাকায় থাকে এই কেমনে জানে কিন্তু আমি খুব রেগুলার আমি একটা বই পড়ছি কথাবার্তা শিখছি যা বলছি অনেক কিছু আস্তে আস্তে সো এই আর কি যে আমার লাইফে খুব বড় একটা ভূমিকা রেখেছে আমার গ্রোথের ক্ষেত্রে বা ইয়ার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং আর একটা হচ্ছে যে বই পড়া আর কি আমি এখনও ডায়েট ফাইট করতে পারি না একটু 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 করে করার ট্রাই করি আর বই পড়া নিয়ে যদি আমি এখানে একটু বলি বই পড়ার ক্ষেত্রে হয়টা কি অনেকেই বলে আমিও অনেক শুনছি এবং আমিও আমি এটা বিশ্বাস করি বই শুধু বই পড়লেই হয় না মানুষের সাথেও মিশতে হবে রিয়েল লাইফ সম্পর্কেও জানতে হবে বাট দ্য থিং ইস কি তুমি রিয়েল লাইফে কাইন্ড অফ ইউ আর লিমিটেড তুমি আজকে যেখানে যাও আজকে ধরো আমি আজকে তোমার সাথে এখানে বসে বসে কথা বলতেছি হুম আমার সাথে কিন্তু তোমার টাইমটা লিমিটেড আমি তোমাকে রিড করার জন্য খুব কম সময় পাবো আমাদের এখানে তৌফিক বসে আছে সেটা যারা যারা আছে তাদের সাথে আমরা কম টাইম পাচ্ছি এটা লিমিটেড টাইমে কথা বলতেছি মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করা মেলামেশা করা কথা বলা আমাদের এখানে টাইমটা লিমিটেড এবং এক্সপিরিয়েন্সটা কি আমরা চাইলেও কিন্তু পৃথিবীর সবার সাথে বসে সবার সাথে কথা বলে বা জেনারেলাইজভাবে আমি ধরলাম যে অ্যান্টার্কটিকার মানুষের সাথে কথা বলতে পারবো না বা এই মুহূর্তে মেক্সিকোর মানুষের সাথে কথা বলতে পারতেছি না কিন্তু বইটা তখন আমি কেন প্রেফার করি ওই বইয়ের থ্রুতে না তুমি লিমিটেড টাইমের মধ্যে অনেক কিছু তোমাকে জানতে পারতেছো তো যে তোমার পারসেপশন চেঞ্জ হচ্ছে তোমাকে হেল্প করতেছে যে আমি আমি ঘরেই বসে আসি আমি তোমার সাথে কথা বলতেছি না আমি এটা এটা বলতেছি আমি সাথে কথা বলো না তুমি ওইটাও কথা বলো বই পড়ার ফলে যেটা হচ্ছে পারসেপশন চেঞ্জ হচ্ছে ভিন্নভাবে কথা বলতেছো ভিন্নভাবে একটু চিন্তা করতে পারতেছো তোমার ভিন্ন চিন্তার কারণে হয়তো তুমি অন্য একটা মানুষের সাথে যেও একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করে তার সাথে তোমার ক্লিক হচ্ছে ওই যে তোমার নেটওয়ার্কিং হয়তো হেল্প করতেছে বা সামথিং লাইক দ্যাট বা অন্য একজনের সাথে তুমি হচ্ছে গিয়ে আরেকজনের একটা ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ তুমি তার সাথে হতো অন্য টাইমে হলে হতো ঝগড়া হয়ে যেত ওই টাইমে বই পড়ার কারণে তুমি যেহেতু অন্য একটা জায়গা সলিডভাবে জানো তার ব্যাপারেও জানো হয় তুমি ইনফরমেশান এক্সচেঞ্জ করতেছো নিজের নলেজ বাড়াচ্ছ তারটাও বাড়াচ্ছ বা চুপচাপ তার ব্যাপারটা শুনে চুপচাপ তুমি কেটে করতেছো তোমার সব জায়গায় কিন্তু উইন হচ্ছে তোমার বই পড়াতে আমি এটা কখনো বলছি বই পড়াতে তোমার কোনো জায়গায় লস হচ্ছে এখন তুমি কী টাইপে পড়বে বা সেটা আবার অবশ্যই ডিপেন্ড করে ভালো বই পড়তে হবে অ্যান্ড ভালো জায়গায় হচ্ছে টাইম ইনভেস্ট করতে হবে বই পড়ার জন্য কিন্তু তখন তোমার হচ্ছে কি সব জায়গায় যে উইন উইন হচ্ছে তুমি পার্সোনাল গ্রোথে বলো প্রফেশনাল গ্রোথে বলো নিজের একদম পার্সোনাল 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 যে একদম নিজের রিলেশনশিপ বাবা মার সাথে যখন কথা বলতেছো থাকে না আমরা অনেক সময় চিলা পাল্লা করি সেইখানে যাবি যাবি তো ওই অনেক রকম বই পড়ার ক্ষেত্রে অনেক অনেক রকম চিন্তা করতে পারো তোমার বাবা ষাট বছর বয়সে কিভাবে চিন্তা করতে সেটা ভেবে তার সাথে ওইভাবে কথা বলতে পারো কথা বলতে পারো বিশাল
আমি অনেক টায়ার্ড মানে আমি জাস্ট ডেড টায়ার্ড এক পাতা ঠিক আছে এক পাতা এক পাতা মানেই মিনিমাম এক চ্যাপ্টার ওই ওই দিন যখন তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে একটা বই পড়তেস সেম বইয়ের সেম চ্যাপ্টারের পারসেপশান লাগবে ডিফারেন্ট অন্য মিনিং খুঁজে পাবা যে মিনিংটাকে সামহাউ নিজের মধ্যে যদি কোনো মতে তুমি বাঁচায় রাখতে পারো অন্য কোনো জায়গায় যা কাজে লাগতেছে কিছু একটা আবার খুব আনন্দ নিয়ে যদি চ্যাপ্টার পড়ো তখন একটা ডিফারেন্ট লাগতেছে তখনই আবার অন্য কিছু তুমি শিখতে পারতেছো সো ইটস অলওয়েজ উইন উইন ভালো বই পড়লে ইট অলওয়েজ সব দিকে একটা উইন উইন সিচুয়েশন আসলে মানে ধরো তোমাকে যদি একটা আমি ছোট্ট একটা গল্প বলি বা ধরো প্রায়োরিটাইজ নিয়ে আমরা যখন প্রোয়াক্টিভ নিয়ে পড়তেছি না তখন বলতাম যে নেভার গিভ আপ একটা ব্যাপার থাকে যে কখনও ছাড়া নেয় ধরো আমি তুম তুমি বই পড়ো না আমিও বই পড়ি নাই আমি তোমাকে বলতে চাই আরে কখনো হাল ছাড়া যাবে না এই সেই বাদ তুমিও বই পড়ছো বা আমার আমরা আরও দুইটা ক্যারেক্টার চিন্তা করি যে তৌফিক আর মোবাসির এরা দুইজন বই পড়ছে এখন এরা না তোমাকে আর বলবে না নেভার গিভ আপ ও কী বলবে জানো আদর্শ হিন্দু হোটেলের হাজারি ঠাকুরের কথা মনে আসছে হ্যাঁ এই কথা বলবে আবার আর একটা হচ্ছে আমি জানি না তুমি দ্য কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্ট পড়ছো কি না আলেকজান্ডার দুমর তারপর হচ্ছে যে ধরো তোমার চাঁদের চাঁদের পাহাড় এই যখন দেখাবে না যে নেভার গিভ আপ তুমি আমাকে সিম্পল ওয়ে তো বলতেছো বা তুমি যখন আদর্শ হিন্দু হোটেল পড়বা হাজারি ঠাকুর পড়বা তখন না স্টোরি টেলিংয়ের থ্রোতে তোমাকে যখন দেখানো হবে যে কীভাবে আসলে লাইফ মানুষের লাইফ আসলে সময়ের খাতিরে চেঞ্জ হয়ে যায় যে যদি সে স্বপ্ন ধরে রাখে দ্য কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্ট ইজ মাই মোস্ট ফেভারিট বুকস আমাকে যদি কেউ বলে যে ভাই আপনি আপনার জীবনে বড়া সেরা একটা বই সাজেস্ট করেন আমি বলবো ভাই দ্য কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্ট বড় কারণ দ্য কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্ট একটা জিনিস দেখাই এটা ছোট্ট করে যদি তোমাকে গল্প বলি যে একজন হচ্ছে তোমার দেশদ্রোহীর মামলা পায় মিথ্যা মামলা তারপর জেলে যায় এবং স্যাটোডিপ নামে একটা জেলে যায় যে জেল থেকে কেউ কখনো জীবিত অবস্থায় ফেরত আসেনি কিন্তু ওই গল্পে দেখানো হয় যে ওইখান থেকে ওই সেই কীভাবে ফেরত এসে তার যে শত্রু আছে তাদের সাথে এই মোকাবিলা করে সো ওই যে অন্ধ একটা ঘর থেকে আবার নতুন জীবনে আসা আমাকে যদি কেউ বলে নেভার গিভ আপ শিট যদি আমাকে বলে দ্য কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্ট ডান ঠিক আছে এই যে ব্যাপারগুলো আমাকে শেখাইছে বই যে আমাকে নেভার গিভ আপ বললে আমি তো বুঝি যে হ্যাঁ ছাড়বো না আশা ছাড়া উচিত না বাট হোয়াট দ্য পয়েন্ট মানে আশা ছাড়ে না কেমন হ্যাঁ সো বই যারা পড়ে বইয়ের সাথে মানুষ যারা তাদের না রিলেট করতে পারে না তখন ব্যাপারটা দারুণ লাগে তোমাকে যদি ধরো একটা ব্যাপার বলি যে আমার বাসা হচ্ছে তোমার উত্তরবঙ্গ হ্যাঁ নওগাঁ জেলা যেটা হচ্ছে মোটামুটি অন্য অন্য জেলার চেয়ে বা অন্য ইয়ে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা একটু হার্ড আর কি আমাদের ঈদের বাসায় যার জন্য বেশ ঝামেলা পোহাতে হয় তো ধরো এবার আমি ঈদের থেকে আসার সময় টিকিট কাটতে ভুলে গেছি সো মোটামুটি নওগাঁ জেলা আমার বাসা হচ্ছে উপজেলা জেলাতে তো আমি জেলাতে আসছি নওগাঁ যে ওখান থেকে কোনো না কোনো একটা বাস পাবো সো এমন একটা উদ্ভট বাস পাইছি যেটা হচ্ছে যে ছয় ঘন্টার জার্নি আমাকে নিয়ে আসছে চোদ্দো ঘন্টায় আর কি সো একটা জিনিস আমি করছি যে এই জার্নিতে আমি চারটা অডিও বুক শুনছি এবং এই চারটা অডিও বুক যদি না থাকতো আমি সেদিন আমার ফ্রেন্ড আইমানকে বলতেছিলাম আইমান আমার লাইফে যদি বই পড়া আর অডিও বুক না থাকতো আমার কত কত জার্নি যে ডিসগাস্টিং যেত আমি শিওর ওখানে যতগুলো মানুষ ছিল সবগুলো মানুষ হচ্ছে আমার জার্নি একটু কম কষ্টকর হয়েছে কারণ কি আমি চারটা স্টোরি ধরো তোমার প্রায় সাত ঘন্টা আমি শুধু একটা আমি চারটা স্টোরির মধ্যে ঢুকেছিলাম আমি নারায়ণ সান্নালের পিকে বসু যে হচ্ছে কেসি স্টাডি শুনলাম আমি তোমার হচ্ছে যে ষাটরোক সং শুনছি আমি হচ্ছে যে তোমার তারানা তাত্রিক শুনছি এই যে না বই যে যদি না থাকতো আমার জীবনে যদি অডিও স্টোরি না থাকতো আমার ওই যে ফালতু জার্নিগুলো আমার আরও ফালতু হইতো বাট বই সেভস মি আ লট প্রত্যেকটা জায়গায় এত সুন্দরভাবে আমার আমি এখন সত্য কথা আমি যদি দিনে চারটা গান শুনি আমার মনে হয় পনেরোটা অডিও বুক শুনি মানে আমি জাস্ট প্লে করে দিই ভাই তুই বাঁচতে থাক আমি এত পরিমাণে কখন কখন নিজের মাইন্ডও কখন কোন অবস্থায় থাকে কখন মানে নিজের মাইন্ডেও কখন কোনো কীভাবে পারছি আমরা নিজেরও জানি না সো অলওয়েজ জাস্ট ভালো জিনিসটা নেই জন্য আমার বাবা হচ্ছে আমাকে একজন আগে বলতো আর কি যে পড়তে খুব একটা ভালো লাগতেছে না বইটার পাতাটা উল্টাও পাতাটা উল্টাও কিছু না কিছু চোখে পড়বে ওইটার যে তোমার কোন পরীক্ষায় কাজে লাগবে তোমার যে কোথায় যে কাজে লাগবে ইউ নেভার নো সো জাস্ট ইচ্ছা করতেছে না কিন্তু ওই যে জিনিসটা আর্জেন্ট বা সামথিং লাইক দ্যাট তখন ওই টাইমটা হচ্ছে কি যে একটু উল্টাও পাঁচ মিনিট উল্টাও তারপরে তুমি দশ মিনিট ঘুমাও সমস্যা নেই তারপর পাঁচ মিনিট একটু উল্টায় যায় অন্তত ভালো জিনিসের মধ্যে থাকো ভালো জিনিসের মধ্যে থাকলে না অটোমেটিক্যালি ও তোমাকে শেপ করতে থাকবে ভালো জিনিসের মধ্যে সো ওই জিনিসটা খুব বেশি দরকার যে এই অডিও বুকের ক্ষেত্রে যে কোনো ক্ষে
কাফকার ব্যাপারে একটা প্রশ্ন আছে কাফকার ফ্রেন্ড যে কাজটা করছে তো মারা যাওয়ার পর এই কথাটা বলছে আমার স্যার কাজে তুই চুপ থাক কাফকার কথা যে বলতাস তো এই কয়জন জানে হুম সো আমার মজা লাগছে যে ওই একটা কথা দিয়ে স্যার আমাকে জাজ করছে যে ও আচ্ছা এই কাফকার কথা বলতেছে আমি আচ্ছা আমি বলে রাখি আমি কাফকার খুব বেশি কিছু পড়ি নাই সো আই এম নট মাস্টার অ্যাবাউট কাফকা বা এই টাইপের কিছু না আমি একটু ছোটো ছোটো পড়ছি আমি কাফকার জীবনী নিয়ে একটু পড়ছি ওটাই নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল আমার কাছে ওটা জিজ্ঞেস করতে গেছিলাম আমার কি সো তো স্যার পরে আমাকে ইন্ডিকেট করলো যে এই একটু পড়াশোনা জানে একটু পড়াশোনা করে আসছে সো এই আর কি যে বই পড়া ধরো লাইফে কিছু কিছু জায়গায় আমাকে এত বেশি মানে ফার্স্ট স্টেজে নিয়ে গেছে যে এটা আই এম গ্রেটফুল ধরো তিনটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা তো কথাবার্তা বলে ফেলছি আমার মনে হয় যে আমরা যদি প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে একটা করে আলাদা আলাদা পডকাস্ট করতে পারি সাতটা সাত ঘন্টা লাগবে সাত ঘন্টা এক্সাক্টলি মানে এতটাই ডিপ এবং এতটা ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলা যায় সাবসেকশন আছে বইটার মধ্যে মানে তুমি যে মেইন পয়েন্টগুলো যদি পড়ো তোমার নিজের মধ্যে থেকে তুমি সাবসেকশন খুঁজে বের করতে পারবো যাচ্ছে এই জিনিসটার ভিতরে তো এই এতগুলো জিনিস আছে যে তোমার প্রচুর নোটও দেখা যাচ্ছে এখানে অনেকগুলো এবং আসলে এই নোট আরও বেশি হওয়া উচিত কারণ এত কিছু আছে এইগুলো আমার মনে হয় যে তুমি মেইন মেজারগুলো জাস্ট পয়েন্ট আউট করা ভিতরে ঢুকলে প্রতিটা সাবসেকশন ইজ কি বলবো অ্যানাদার বুক আমি জিতছি তুমি হারছো আর একটা সিনারি হতে পারে তুমি জিতছো আমি হারছি আর একটা সিনারি হতে পারে আমিও হারছি তুমিও হারছি আমি হারছি তোমার জিততে দিব না ঠিক আছে আমার যা হয়ে যাবো ওকে জিততে যাত্রা ভঙ্গ চার নম্বর পয়েন্ট ইস দ্য মোস্ট সুইটেবল পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আমি জিতছি তুমিও জিতছো সো কর্পোরেট এটাই এটা নিয়ে আরেকটা বই আছে নেভারি ট্যালন সো আমি যদি বলতেছিলাম যে প্রত্যেকটা ইয়ে নিয়ে একটা একটা করে বই হওয়া উচিত বা অলরেডি আছে মার্কেটে আসলে যে সামনে গিয়ে আমরা ডেল কার্নিকের বইও পাবো ঠিক আছে হ্যাঁ সো থিঙ্ক উইন উইন ব্যাপারটা আসলে যে আমাদের লাইফে তো আমরা অনেক ধরনের কাজই করি ধরো আমার কাজে আমি ধরো একটা যদি ভিডিও প্রোডাকশান নামায় একটা কোনো আইডিয়া নিয়ে এখানে কত কি এডিটর ইনভলভ থাকে এখানে কাস্ট ইন ইনভলভ থাকে এখানে তোমার হচ্ছে বা প্রোডাকশান ইনভলভ থাকে আমি নিজে ইনভলভ থাকি সো এই যে দেখো আমি চারটা সেক্টরের মানুষকে একটা কাজের মধ্যে ইনভলভ করছি কারণ ওই কাজ থেকে যদি আমি একা উইন হই পরের কাজে আমি আরেকজনকে পাবো না সো বেস্ট তুমি হ্যাঁ তুমি টিম ওয়ার্কে আগাইতে পারবে না যেটা নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো একটু সামনে তো বেস্ট ওয়ে হচ্ছে আমার ওই কাজে আমিও জিতবো আমার প্রোডাকশানও জিতবে আমার এডিটরও জিতবে আমার কাজ জিতবে আমার যে ব্র্যান্ড আমাকে কাজ দিয়েছে সেও জিতবে এবং এই মাইন্ডসেট যদি আমাদের মধ্যে কারোর মধ্যে থাকে এবং সেভাবে যদি কাজ করতে পারি সে স্পিরিচুয়ালিটির দিক থেকেও শান্তিতে থাকবে তোমার নেটওয়ার্কিং দিক থেকেও অনেক ভালো থাকে প্লাস হচ্ছে কাজও অনেক বেশি পাইতে থাকে কারণ ধরো আমি যদি সামো আমার কাছে ধরো এখন একটা বাজেটে কাজ আছে যেটা তুমি ধরো পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি বাজেট করো বাট তোমাকে আমি কিছু কিছু কাজে এমনভাবে প্রায়োরিটাইজ করছি বা তোমাকে উইন উইন সিচুয়েশানে নিয়ে গেছি তুমি পরের কাজে না আমাকে হচ্ছে ওই কাজ বিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে করে দিবা কারণ কি তুমি জানো যে নেক্সট কোনো প্রজেক্টে যদি আমি পাই তাহলে তোমাকে আবার আমি পঞ্চাশ হাজার টাকাই দিব সো তোমার ওই বিলিভনেসটা আমার উপর তৈরি হয় এই জন্য কর্পোরেটে যারা কাজ করে একটা দোকান থেকে জিনিস কিনি কেন সামহাও তার সাথে আমার একটা উইন উইন সিচুয়েশন আছে তুমি টেলার্স এর কাছে যাও ওই যে ওই বলে না আমরা যখন শপিং মলে যাই তখন বার্গেন করার সময় তবে আপনার দোকানেই কিন্তু আসছি একটু কিন্তু কম দিতে হবে কেন জিনিসটা আমি যদি উইন উইন ভাবে না দিই ধরো আমার আজকে একটা বিজনেস আছে আমার বিজনেস আমি ধরো আমি বই বিক্রি করতেছি তুমি আমার কাছে আসছো আমি তোর থেকে একটা রকম রাখবই না রাখবই না বা আমি কোনোভাবে তোমাকে অ্যালাউই করবো না যে তুমি ওই জিনিসটা করতে পারো বা সামথিং লাইক দ্যাট সো তুমি হয়তো প্রোডাক্ট একবারের জন্য নিলা কিন্তু তুমি একটা এই ফিলিং নিয়ে গেলা যে আমি তো হারছি এখান থেকে আমি এই জিনিসটা পাই নেই বা সামথিং লাইক দ্যাট তখন না তুমি আর কখনো ব্যাক করো না কিন্তু এবং আমরাও তখন আমিও হয়তো কোনো রকম খুশি হবো এই যে আমি ওকে ঠকায় দিছি ভালো হয়েছে আমি জিতছি আমি জিতছি আমাদের মেন্টালিটি ওইভাবে সেট হয়ে গেছে যে ভাই ঠকছেন না জিতছেন কোনো কিছু ঠকছেন না জিতছেন কিন্তু আমরা এটা চিন্তা করি না যে 
আমি কি ওর সাথে জাস্টিস করলাম আমি কি ওকে উইন হইতে দিলাম এবং নিজে উইন হইলাম কিনা লাইক ধরো একটা রিক্সাওয়ালার কথা যদি বলি রিক্সাওয়ালা প্যাডেল চালা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ও তো পঞ্চাশ টাকা চাইছে আমি ও তোকে তিরিশ টাকা দিছি বিশ টাকা দিয়ে আমি নিজেকে ভাবতেছি আমি খুব জিতলাম বা রিক্সাওয়ালাও হয়তো একশো টাকার ভাড়া দেড়শো টাকা নিয়ে ভাবতেছে আমি খুব জিতছি কিন্তু ঘটনা হয় কি যখন এই মেন্টালিটি যদি মানুষ ঢুকে যায় ওই ছোট গণ্ডিতেই না মানুষ আটকায় থাকে ছোট গন্ডিতেই আমি খুব জিতছি এবং আমি বিশাল কিছু করে ফেলছি বিশ টাকা দিয়ে তুমি কিছুই করতে পারবো না পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তুমি কিছুই করতে পারবো না কিন্তু যদিও যে ওই দেখা যায় অনেক রিক্সাওয়ালা আমি লাইফে দেখছি এরকম যে আমার সাথে ভাড়া ফুলেছে পঞ্চাশ টাকা সে আমাকে খুব ফাস্ট ফরওয়ার্ড খুব শর্টকাট দিয়ে দিয়ে নিয়ে গেছে নইলে সে কোনো একটা ভালো কথা বলছে বা সে টাকা চার সময় খুব ভদ্রভাবে কিছু একটা করছে আমার সাথে আমি খুশি দশ টাকা বেশি দিছি দরকারই নেই আমিও উইন হয়েছি আমার মনে শান্তি লাগছে যে না আমি ওর প্রতিটা জাস্টিস করতে পারছি ওরও হয়তো ওরও একটা লাভ হয়েছে দশ টাকা বেশি পেয়েছে ঠিক আছে লুজ তো এই জিনিসগুলোর সময় যেটা হয় একজনকে একটু কনসিডার করা একটু ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া মানে তুমি ওকে একটু উইন করাইছো ও তোমাকে ইন ফিউচার একশো গুণ বেশি উইন করায় দেবে ও তুমি ওকে ইন ফিউচারে আরও উইন করাই দেবো এভাবেই কিন্তু ওই যে গ্রোথ যদি আমি চিন্তা করি সাকসেসফুল যদি চিন্তা করি তুমি সব জায়গাতে গ্রোথও পাওয়া তোমার স্টাক হয়ে থাকতে হবে না তোমার সব কিছু ভালো হয়ে যাবে তুমি এফেক্টিভ হবা সো ওই এফেক্টিভ হওয়ার জন্য যদি আমরা উইন উইন করতে পারি যে তোমাকে আমি আজকে ফ্লেক্সিবল দিলাম যাচ্ছে ঠিক আছে তুমি আমার বই নিচ্ছ একটা তুমি হচ্ছে কি এটা করতে পারো অ্যালাউ করলাম তুমি খুশি হয়ে আবার আমার কাছে আসবা যে ঠিক আছে আমি এইটা এইটা ধরো পক্ষেরই যে উইন হয় এটা না সামাও আমাদের মেটালিতে আটকায় গেছে ঠকছেন না জিতছেন আমি ধরো সিম্পল যদি ধরো আমি মানে আমি এটা সবচেয়ে বেশি ফেস করি কোথায় জানো বিভিন্ন ধরো বইয়ের দোকান বলো বা পোশাকের দোকান বলো এই সমস্ত ব্যাপারগুলোতে বা আউটলেট যদি চিন্তা করো ধরো আমি একটা আউটলেটে গেছি আমি কি ধরো একটা ব্র্যান্ডের আউটলেটে গিয়ে আমি এক্সপেক্ট করবো যে আমার দাম কমাবে কমাবে না কিন্তু ও যদি শুধু আমার সাথে একটু ভালো বিহেভ করে আমাকে যদি কিছু রেফারেন্স করে বা ধরো কি আমি ধরো পাঁচ হাজার টাকার বই কিনলাম ও আমাকে জাস্ট একটা পাঁচশো তিনশো টাকার একটা নোটবুক ধরাই দিল আমি এক্সপেক্টও করি না যেটা পাবো কিন্তু আমি পায়ে গেছি ওরও হ্যাঁ আমি ও উইন হবে কোন দিক দিয়ে ওই কাস্টমার আমাকে পায়ে গেল আমি কিন্তু ওটাতেই যাব আমার যত অপশান থাকো কারণ কি মানুষ না সবসময় এমন মানুষের কাছে যে এমন জায়গায় যায় যেখানে সেই স্পেশাল ফিল করে নিজেকে ওকে ফিল করানো হয় সো এই ব্যাপারগুলো আমি বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে অনুপস্থিত দেখি নাই একদম ওরা চিন্তা করে কাস্টমার আসছে জীবন আর আসবে না যা ইচ্ছা তা ওকে তো কাছ থেকে নিয়ে নেই এটা কোনো মতে মানে ওই যে আমি যদি বিজনেসের কথা বলি অনেক বিজনেস মানুষে ফেল করে কেন মানুষ যে একবার কোনো মতে স্ক্যাম করে ওর থেকে আমি হ্যাঁ আমি 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 ধরে নিলাম যে হ্যাঁ কয়েকদিন আগে যে ফোন কল স্ক্যামিং শুরু হলো না যে আপনি কি কাজ জানেন কিনা কাজ দিব হ্যান ত্যান অনেকের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিছে কত টাকা হ্যাঁ হইতে পারে একটা বিগ চাঙ্ক অফ অ্যামাউন্ট হইতেই পারে মানুষ টাকা দিছে ভুল করে স্ক্যাম হয়ে দিছে বাট দ্য থিং ইজ ওইটা একটা লিমিটেড জিনিস সেম এফোর্ট দিয়ে একটা মানুষ যদি খুব সততার সাথে বিজনেস করে ও ওর চাইতে একশো গুণ টাকা ও ওই টাকা আমি ধরলাম যে ও হতো এক কোটি টাকা নিয়ে ভেগে গেছে এক কোটি টাকা কিন্তু শেষ হবে এক কোটি টাকা একদিন না একদিন যে শেষ হবে আর আদারওয়াইজ ও আর একটা ভালো স্ক্যাম করতেছে বা সামথিং লাইক কোনো না কোনো ছাগল এসে শেষ করে দেবে ঠিক আছে কিন্তু ওই যে যারা সাস্টেনেবল বিজনেস করে যেমন ওই যে বলে না আমরা অনেক সময় অনেক ব্র্যান্ডের থেকে দেখি যে সাতাশি বছর ধরে চলতেছে একটা কোম্পানি একশো বছর ধরে চলতেছে একটা ব্র্যান্ড পঞ্চাশ বছর ধরে টিকে আছে ও কয়টা জেনারেশনকে হেল্প করতেছে ওদের চিন্তা করবা ওদের না আমি ধরো এটা না গ্রামে দেখছি যে ধরো একটা পোশাকের দোকান অনেক দিন ধরে আছে বা একটা মুদিখানার আমি এটা দেখছি অবাক হয়ে আমাকে ওই দোকানদার বলে এখান থেকে তোমার বাপ যখন ইয়ং ছিল বাপ জুতা কিনছে তোমার ভাইয়েরা কিনছে এখন তুমি কিনতে আমি চিন্তা করতেছি কয় জেনারেশন ধরে আপনি জেনারেশন ধরে এবং আমার কাছে মনে হয় যে ওইটা হচ্ছে ও হয়তো মুদি দোকানই চালাচ্ছে মুদি দোকান চালা ও হয়তো মাসে আমি ধরলাম তিরিশ হাজার টাকা আর্ন করতেছে কিন্তু ওই স্ক্যাম করে যে এক কোটি টাকা নিয়েছে তার চেয়ে ও বেশি সাকসেসফুল এবং ওইগুলো নিয়ে মানুষের কথা হওয়া উচিত যে পঞ্চাশ বছর ধরে একই ফ্যামিলির তিন জেনারেশন করা সার্ভ করে গেছে ট্রু এবং ধরো একটা পোশাকের দোকানের কথা আমি দেখছি যে ধরো ওইখানে মানে ওই যে থাকে না গ্রামের কিছু হেভি মানুষজন এরা দেখছি আমি যে একটা দোকান প্রায় তিরিশ বছর ধরে আসে ওদের না প্রত্যেকটা গ্রামে কাস্টমার এত বেশি যে কিচ্ছু না এই ওই আমাকে সরাসরি বলে যে তোর ওই চাষার দোকানে গিয়ে এগুলো কিনে নিবি আমি গেলে
এটা না কাস্টমার লেভেল এর নাই তখন না ওই যে ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে উইন উইন সিচুয়েশনে চলে গেছে এবং এই যে দেখো টং দোকান বলা থাকে না নির্দিষ্ট যেমন ধর যখন আমরা জাহাঙ্গীরনগরে ছিলাম তো তখন দেখা যেত কি আমরা নির্দিষ্টভাবে আইদার হয় ইসমাল ভাইয়ের দোকানে বসতাম নাহলে হাবিব ভাইয়ের দোকানে বসতাম কেন এখনো ইভেন ধরো আমি এখনো যদি যাই এখনো গেলে দেখা যাবে না আমাকে হাসিতে জিজ্ঞাসা করবে আবার ভালো আছেন এবং আমিও তাকে জিজ্ঞাসা করব আমিও তাকে যে লাস্ট যেদিন আমি হলে গেছি তখন আমি ঢুকতেছি তো আমাদের প্রিভিয়াস যে একটা হল ছিল আর কি ওই হলে লিটারেলি একজন আপা হচ্ছে গেছে ঝাড়ু তাও সব না বাইরের জাস্ট ওই ইয়ারটাও বারান্দাটা ঝাড়ু দিত আর কি উনি আমাকে থেকে দৌড়ে আসছে আপা ভালো আছেন কি অবস্থা হ্যান ত্যান কিছুই না উনি আমাকে না চিনলেও আমার কিছু যাইতে আসতো না কিন্তু দুইটা মিনিটের জন্য না মনটা ভালো লাগে তখন যে উনি আমাকে চিনছে আমি ওনাকে চিনছি মানুষের তো মানে সব কিছু যে মানুষের অলয়েস হচ্ছে কি টাকা পয়সা নিয়ে হইতে হবে সব কিছু ওই যে ছোট ছোট সময়গুলো মুহূর্তগুলো ওইটাও কিন্তু মানুষকে খুব বেশি স্পেশাল ফিল করায় এবং অনেক সময় দেখা যায় when you are depressed or stressed or frustrated jibon er choto choto moment gulo na tomake onek beshi motivation dey beche thakar jonno tomake jibon mukhi kore tole it's true ami porshudin eta khubi true porshudin porshudin dhoro mane eta nijer prochar korte chhi amon kichu na porshudin dhoro ekta class sheshe amar ek friend ektu hocche je oi je protibondhi bolbo na ami jai hok oi type er ekta so সবাই ক্লাস শেষ করে চলে গেছে ও আমার পাশে বসেছিল ওকে আমি গেট পর্যন্ত আগাই দিছি ধরো ওর ব্যাগ সেদিন রিক্সাওয়ালা নিয়ে চলে গেছিলো পরে আমি কিছু হচ্ছে ভাড়া টাড়া দিয়ে আগায় টাগায় দিলো আমি সেই আমার মনে হয় আমি এই দু হাজার চব্বিশ সালে সবচেয়ে সেরা কাজটা করছি দ্যাটস দ্য ফিলিংস ইন দ্যাট টাইম যেমন মনে হচ্ছে আমি চব্বিশ সালে সবচেয়ে ভালো কাজটা করছি আমার মধ্যে এত পরিমাণে গুড মানে হরমোন ইয়া হইতেছিল তোমার নিঃসরণ হইতেছিল মনে হইতেছে যে টু গুড একটা ভালো কাজ করছি কিচ্ছু করি নাই জাস্ট ওনারে আগাই দিছি গেটটা খুলে দিছি রিক্সা ডাইকে দিছি একটা একটা হচ্ছে কিছু ওর ব্যাগ যেহেতু হারাই গেছে সো ভেরি গুড হ্যাঁ এটা করে দিচ্ছি মানে এই ধরো আমি আমি যদি ভুল না করি একটা স্টোরি আছে যে টাটা ওনাকে জিজ্ঞেস করছিলো যে আপনার আপনি সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন কোন মোমেন্টে যে আপনি এত টাকার মালিক এই সেই তো উনি বলছিলো যে আমি একটা টাইমে একশো পঁচিশ জন না কতজন মানুষের হচ্ছে যে অন্ধ বাচ্চার হচ্ছে চোখ মানে চোখ দেখার জন্য যে ব্যাপার স্যাপারটা পুরোটা উনি হ্যান্ডেল করছে তো ওই যে চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়ার পর যখন সবাই ওকে এসে হচ্ছে থ্যাংক ইউ জানাইছে বা ইয়ে করছে ও বলতেছে আমার লাইফের বেস্ট মোমেন্ট ছিল এইটা যে আমি ওদের জন্য কিছু একটা করতে এই এইটা মানে হিউম্যান বিং কেন আসলে মানুষের চেয়ে আলাদা ধরো আমরা যদি ওই যে পরে ইয়াতে যাই একটা খুব সুন্দর লাইন আছে এখানে উৎস আমি না প্রচণ্ড প্রিয় একটা লাইন যে ইমোশনাল ব্যাংক হচ্ছে যে ইয়ে করা অন্য অন্যের সাথে ধরো এই যে দ্য বোল্ড ইয়োর ইমোশনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট উইথ আদার্স এই লাইনটা আমার ভীষণ প্রিয় তুমি হচ্ছে বাদল সৈয়দকে চিনো বাদল সৈয়দ স্যার বাদল সৈয়দ স্যার হচ্ছে আমি যদি বলি আমার জীবনের মোস্ট দুইটা পার্সন যারা হচ্ছে আমাকে পজিটিভ দিকে ইনফ্লুয়েন্স করে তার মধ্যে বাদল স্যার একটা বাদল স্যার না একটা প্রত্যেকটা ভিডিওর শেষে ওনার একটা কথা আছে কি জানো আসুন মায়া ছড়াই হ্যাঁ ইটস আ ওয়ান্ডারফুল লাইন এবং প্রত্যেকটা ভিডিও শেষে বলে ওনার দুইটা বই আছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়েছিল যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে উনি ওনার মতো করে তিনশো হ্যাঁ 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 তোমাকে তখনই দেখছিল তোমাকে হচ্ছে আমি দুইটা বই ওর একটা বই সাজেস্ট করি সেটা হচ্ছে সাধু সঙ্গ নামে একটা বই আছে সাধু সঙ্গে পড়ছি হ্যাঁ সাধু সঙ্গে বই কি করা হয় হচ্ছে যে তোমার ভালো সব স্টোরি পজিটিভ সব স্টোরি তুলে ধরা ওখানে হ্যাঁ সো তুমি ওই দুইটা পড়ো ওটাকে আমি সাহিত্যের একটা বই মনে পড়ছি প্যারেন্টিং নিয়ে মনে হয় হ্যাঁ প্যারেন্টিং নিয়ে একটা ওই যে তোমার রোজাবেল মা তো ইটস অলসো তুমি ওটা পড়ছো মানে বুঝতে পারছো যে কি টাইপের বুঝতে পারছো পজিটিভ মানুষ উনি এবং বইটা মনে হয় আমি মানে কেউ যে আমাকে দিছিল এবং ওই বইটা পড়ে মনে হইছে যে উনি সেভাবে চিন্তা করতেছে মানে আমি এতখানি ইম্প্যাক্টেড হইছি যে আমি পড়োটা হচ্ছে আমার মা বাবাকে পড়তে দিছি যে দেখো এই ভালো ভালো জিনিসগুলো উনি কিভাবে এত সুন্দর করেছে পড়ছে এবং তারাও পরে বলতেছে যেটা মানে কত চমৎকার একটা বিষয় আমি জাস্ট আমার মা বাবাকে দিছি বাট আমার ইচ্ছা করছিল আমি চারপাশের অনেক প্যারেন্টসকে দিই কারণ দেখছি চোখের সামনে যে অনেকেই হচ্ছে গিয়ে মানে ভালো ইন্টেনশন কিন্তু প্রপার ওয়েতে হয়তো জিনিসটা পার না আমার মামাকে যখন দেখেছি মা ও অবাক হয়ে গেছে বলতে আমরা তো কোনো পড়ি নাই এরকম কিছু কিন্তু পড়লে মনে হয় আরও ভালো একটু ভালো ভালো আরও ভালো আরও ভালোই হতো তখন আমার মা বাবা বলতেছিল যে এই যে উনি জিনিসটা বলছে আমি হয়তো জাস্ট একটা মা হয়ে হয়তো তোমার সার্কেলের তিনটা মাকে বুঝাইতে পারছি বা পাঁচটা মাকে বুঝাইতে পারছি তো উনি এই যে বইয়ের থ্রুতে একটা
বুঝাইতে পারছে আবার উনিশ শত প্যারেন্টসকেই বুঝাইতে পারছে তাও কিন্তু ওনার বইয়ের থ্রুতে একটা টিনের ছেলে মেয়েও যদি বইটা পড়ে সে নিজের থেকে ইম্প্যাক্টেড ফিল করবে যাচ্ছে আমার কিন্তু এই কাজটা করা উচিত নয় যারাই বইটা পড়ছে তারা আমার রেফারেন্সগুলো বুঝতে পারবে যে কেন প্যারেন্টসের বই পড়া উচিত আবার কেন বাচ্চা কাচ্চার এই বই পড়া উচিত ওই বাচ্চা কাচ্চাও কিন্তু বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এই বইটাতে এই জিনিসগুলো বলছে আর মা বাবা তোমাকে বলছিল আমি তো বুঝি নাই খারাপ রিয়াক্ট করছে আমি হচ্ছে লিটারেলি আমার মা বাবাকে সরি বলতে পারতেছিলাম না অনেক জিনিস বুঝে আমি সরি না বলতে পারি বইটা দিয়ে দিয়েছে তোমরাও বইটা পড়ে দেখো লাইন আন্ডার করে যে আমি আসলে সরি ও তখন তো এটা বুঝি নিয়ে যাতে লাইন ওই ওনার এই ওনার এই ইনফ্লুয়েন্সার ক্ষমতাটা খুব তারপরে আমার লাইফের মধ্যে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আসা শুরু করতো সো লাইফে না কিছু কিছু মানুষ আছে যেগুলো তোমার দেখা করবা কারোর সাথে তোমার মধ্যে মনে হবে ওকে লেটস ডু সামথিং ভালো কিছু করি এই সে সো বাদল স্যার ইজ ওয়ান অফ দেম যারা আমাকে ভীষণ পরিমাণে তুমি যদি বাদল স্যার লাইফ স্টোরি না শুনে থাকো ওনার হচ্ছে একটা ওই যে কি আর যে কিবরিয়া ভাই মাঝে মধ্যে আগে লাইফ স্টোরি নিতেন অনেক আগে ওই সময় স্যারের হচ্ছে লাইফ স্টোরি উনি ইয়া করছিলো আর কি হচ্ছে যে কাভার করছিলো মাস্ট রেকমেন্ডেড শোনো আমি অডিয়েন্সদের জন্য তোমার ওখানকার একটা ছোট্ট গল্প বলি ইথিক আর কি বাদল সৈয়দ স্যার তখন হচ্ছে তোমার বিসিএস দিয়ে ক্যাডারে নির্বাচিত হয়েছে আর কি তোমার ওই যে সো তারপরে উনি ওনার একটা খুবই প্রিয় টিচার ছিল ওই টিচার হচ্ছে যে তোমার প্রাইমারিতে ওনাকে পড়াইতো আর কি সো উনি তারপরের দিন ঘুমায় আসে উনি সকালবেলা উঠছে সকালবেলা ওনাকে ডাক দিছে এই বাদল নিচে নাম এইভাবে আর কি পুরো স্টোরিটা আমার চোখের সামনে ভাসতেছে এখন অডিও স্টোরি তো অডিও স্টোরি শুনে আমি ইমাজিন করছিলাম তো পরে হচ্ছে স্যার নিচে নামছে একদম হচ্ছে ফজরের বেলা সময় ভোরবেলা একদম তখন হচ্ছে তোমার এই বিভিন্ন গার্মেন্টসের ব্যাপার মানুষগুলো কাজে যাইতেছে তারা ডেলি ওয়ার্কার তারা কাজে যাইতেছে ঠিক আছে সো ওই টাইমে ওনাকে নিচে নামাইছে নিচে নামাইছে নিচে নামার পর সার তো নাম ধুমছে তুমছে নামছে কারণ তার আগের দিন বিশেষ রেজাল্টে যাও দিছে উনি হচ্ছে সিলেক্ট হয়েছে পরে নামা হচ্ছে যে ওনাকে দেখাইছে যে এই যে তুই যে এই যে এত বছর স্কুলে পড়ছিস ভার্সিটিতে স্কলারশিপে পড়ছিস কোনো টাকা পয়সা লাগে নাই এই যে তো টাকা পয়সা ছাড়াই যে এত পড়াশোনা করছিস এইগুলোর পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান কার এই যে আজকে ভোরবেলা উঠে যাদের দেখতেছিস ওয়ার্কার এই যে বিভিন্ন খাটটা যাইতেছে এরা তোর টাকা দিছে পড়ার জন্য সো জীবনে যদি কিছু করিস এদের জন্য কিছু করিস এটা শোনার পর আমার গোসমাম হয়ে গেছে লিটারারি ওই স্টোরি তুমি শুনবা টিসু বক্স নিয়ে বইসো যারা বলতো আমাদের কি আমরা ক্লাস করবো পড়াশোনা করবো চাকরি বাকরি করবো দেখছি তখন আমি একটা কথা বলতাম বা আমি নিজেও ফিল করতাম আমার ফ্যামিলি থেকে এটা আমাকে অনেকবার করে বলতো যে তুমি জনগণের টাকায় পড়ো তুমি কখনো ভাইবো না যে তুমি একদম ফ্রিতে ফ্রিতে পড়তেছো তোমার বাবার ট্যাক্সের টাকা ওইখানে আছে এবং আরও দশটা মানুষের ট্যাক্সের টাকাও আছে তুমি যদি পড়াশোনা করো তোমার বাবার জন্য কিছু করতে চাও মার জন্য কিছু করতে চাও তোমার উচিত সে বাকি দশজনকে ইনক্লুড করা সো যখন তুমি দেখতেছ একটা প্রচণ্ড অন্যায় হচ্ছে যেটা সবাইকে এফেক্ট করতেছে অ্যাজ এ সব কিছু বাদ দিলেও তুমি যদি নিজে খেলা করে পাবলিক ভার্সিটি স্টুডেন্ট বলে দাবি করো ওই দাবির থেকে তোমার তখন মানুষের জন্য কথা বলা উচিত কারণ ওরাই কিন্তু তোমার মেইন চালিকা শক্তি তোমার দেশ চালাচ্ছে ওরা তোমাকে চালাচ্ছে ওরা আমি একদিন কিনে জেনে বলতেছিলাম যে হ্যাঁ আমাদের সিট ভাড়া মাত্র বিশ টাকা নেবে থিং তখন আমার বাসায় বলছিলো যে তোমার সিট ভাড়া বিশ টাকা না তোমার কাছ থেকে অত বিশ টাকা নিচ্ছে কিন্তু বাকি তুমি যা যা ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছ এজ এ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট ল্যাব পাচ্ছ কম্পিউটার পাচ্ছ অমুক তমুক আবি যাবি বইপত্র সব কিছু কেউ না কেউ তো টাকা দিচ্ছে সো তোমাকেও তো ওই কমিউনিটিকে ব্যাক করতে হবে তুমি যদি ভাবো যে হ্যাঁ আমার সাথে গিয়ে নিলাম নিয়ে হচ্ছে গিয়ে এখন আমি নিজে মানে কিছুটা করে ফেললাম মানুষের জন্য কিছুই করলাম না ওইটা কাইন্ড অফ ওই যে বেইমানি টাইপের হয়ে যায় মানুষের প্রতি মানুষের মানুষের প্রতি যে আমি জাস্ট নিয়েই গেছি মানুষই তাকে কেন করে তারা ভাবে যে তার থেকে কোনো লাভ পাওয়া যাবে তার থেকে কোনো কিছু ইউটিলাইজ করে তার থেকে নেওয়া যাবে আমরা সবসময় এই একটা দান ওই যে আবার আমরা আমাদের পয়েন্টে চলে আসতেছি যে থিঙ্ক উইন উইনে যে আমরা সবসময় তাকে ইউটিলাইজ করে নিজে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করে থাকি কিন্তু তাকে বুঝায় তাকেও উইন করা বাদল সর স্যার কেন আজকে এই উইনে আসছে কারণ কেউ হয়তো তাকে এই উইনটা করায় দিছিল যে দেখো রিয়েলাইজ করো মহিউদ্দিন স্যার ওর প্রাইমারি শিক্ষক ধরো তোমার তুমি ওনার বাবাও সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন ওনার বাবার একটা সদ্য মানে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই এগুলো তুমি সবই গল্পে পেয়ে যাবা যে ওনার অফিসে একটা গাড়ি ছিল 
ওই গাড়ির দিয়ে বাদল সৈয়দ স্যারের পরিবার কখনও অফিসের বাইরে কোথাও একটা পা ঘুরতে যায়নি ওর বাবাকে ওনার বাবা সবসময় বলতো এটা সরকার আমাকে দিয়েছে সরকারি জনগণের কাজের জন্য আমার ফ্যামিলি ট্যুরের জন্য না যেটা আমরা এখন হর হামেশা দেখি কি অবস্থা উল্টা অবস্থা সো ওনার বাবা ধরো এত পরিমাণে ইথিক্যাল একটা মানুষ ওনার টিচার ওনাকে এইভাবে বোঝায় তারপর ওনার হচ্ছে মানে ওনার পুরো লাইফ গে স্টোরিটা যখন আমি শুনি আমার কাছে মানে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে হচ্ছে যে তোমার ইন্সপিরেশন ব্যাপার স্যাপার থাকে ওই জায়গা থেকে না বাদল সৈয়দ স্যার এখন এই ধরনের মানুষ হয়ে গেছে সো বলতেছিলাম <laughs> যে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে আমি লাইফে খুব বড় কিছু হতে চাই না আমি আসলে আমার আমার জীবনে যার সময় ওই যে আমার যে ছোট্ট ছোট্ট প্রায়োরিটিগুলো আমি যাতে একটু মন চাইলে কোথাও ঘুরতে যেতে পারে একটু যাতে আমার ব্যাংক বা ব্যাংক ব্যালেন্সে যে টাকাটা থাকবে এটা নিয়ে যাতে আমাকে টেনশানে না থাকতে হয় বা ওই যে আমার কাছে না বড় হওয়া মানে এইটাই যে আমার ফ্যামিলির নিডসগুলো পূরণ করতে পারবো আমি নিজে কোথাও ঘুরতে যেতে পারবো আর ধরো আমি নিজে একটা সম্মানীয় জায়গায় বসতে পারবো এইটাই আমার না কোটি কোটি টাকা অবশ্যই আমার পাশে ফ্রেন্ড ওর কোটি কোটি টাকা স্বপ্ন থাকতে পারে ওর সফলতা হচ্ছে কোটি টাকা ইনকাম করা আমার সফলতা হচ্ছে যে আমার এই যে আমি মাস আমি ঈদে আমি আমার আব্বাম্মকে জামা কাপড় দিতে পারে এটাই আমার কাছে সফলতা সো সাকসেসে যে একজন ভাবে কোটি টাকা হয়েছে মানে কোটি টাকাই সফলতা বাকি সব কিছু হচ্ছে কি অসফল এবং একটা জিনিস কি জানো এই যে এই ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা না মানুষের মেন্টাল হেলথে অনেক এফেক্ট ফেলে কীরকম তুমি আমি ধরলাম যে আমি আমি ভাবতেছি যে আমার মাসে এক লাখ টাকা হলেই চলবে আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে নিজে সব কিছু ঠিকঠাক থাকতে পারবো তোমার মনে হচ্ছে যে না আমার দশ লাখ টাকাই কামাই করতে হবে তুমি না কোনো দিন মন থেকে শান্তিতেই থাকতে পারবো না কোন কম্পারিজন চলতে থাকবে এবং ধরা গেল যে আমরা দুজন হচ্ছে গিয়ে একদম মানে ফ্যামিলি ভাবে তুমি আমাকে কন্টিনিউসলি তখন পুশ করতে থাকবা যে না এই দশ লাখই আনতে হবে দশ লাখই আনতে হবে হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না তোমার আমার সাথে দেখা যাবে রিলেশনশিপ খারাপ হবে পার্সোনাল মাইন্ডে এফেক্ট পড়বে আমার পার্সোনাল মাইন্ডে এফেক্ট পড়বে সব মিলে কি হচ্ছে আলটিমেট রেজাল্ট কি এন্ড রেজাল্ট কি ডিজাস্টার ডিজাস্টার কিন্তু তুমি যদি তোমার মতো থাকতে যাচ্ছে ঠিক আছে দশ কোটি মানে দশ লাখ টাকা কামাই করতে হবে আমি করব আমার সফলতা ডিফেন্ড করার জন্য আমি করব আমি অন্যকে প্রেশার দিব না আর আমি আমার মতো এক লাখ নিয়ে খুশি থাকতেছি তাহলে কি সহাবস্থান ব্যালেন্স আউট হইতো ওয়ার হইতো না ভায়োলেন্স হইতো না কোনো কাহিনি হইতো তোমার ওয়ার আর ভায়োলেন্স শব্দ হচ্ছে কি দিন দিন নিয়ে হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা তো আমাদের কাছে ধরো আরও অনেকগুলো টপিক আছে ধরো পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট আমরা খুব ছোটো করে শেষ করবো বিশাল বড় হয়ে গেছে পডকাস্ট যে শিখ ফার্স্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে অন্যকে বোঝা তারপর নিজে বোঝাতে চাওয়া এটা না আমি না ছোট্ট গল্প বলছি যেটা কালকে হয়েছে আমার সাথে ধরো কালকে আমাকে আমি দেখলাম যে একজনের অবস্থা খুব খারাপ মেন্টালি তো আমি হচ্ছে কালকে ওনাকে ওকে ফোন দিলাম ফোন দিয়ে ও বললো যে একটা বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাইতেছে আর কি একদম এক্সাক্টলি না যাই তো আমি প্রথম আগে কি বললাম আমি না ওকে অ্যাকসেপ্ট করলাম যে আসলে এটা বাজে সময় আমারও ছয় মাস আগে এরকম একটা বাজে সময় ছিল আমার খুব রাতের বেলা ঘুম আসতে পারতো না এই সেই হইতো অনেক কিছু ও তখন ফিল করলো ও আচ্ছা রমজান রিলেট করতে পারছে ঠিক আছে তারপর ওকে আমি কি বললাম যে শোনো আমি তো ছয় মাস আগে ছিলাম তোমার চেয়ে বাজে অবস্থা ছিল এটা বলা যাবে না বললে তখন ওদের আমাকে বুঝতে পারতেছে না তখন না কম্পারিজন ব্যাপারটা চলে হ্যাঁ যে কে কাজ চেয়ে খারাপ তখন আমি ওকে বললাম দেখো তোমার সিচুয়েশান আমি ছিলাম বাট তুমি যখন বুঝতেছো যে আমি তোমার এই সিচুয়েশানে ছিলাম আমি তোমাকে এখন আরেকটা কথাও বলি যে সিচুয়েশান চেঞ্জ হয় জাস্ট নিজের সাথে নিজের একটা যুদ্ধ চলে কিছুক্ষণ চলতে দাও আল্লাহর প্রতি যে অন্য ধর্মের আছে নিজেদের ধর্ম ব্যাপার স্পিরিচুয়ালিটি যে ব্যাপার স্যাপার এগুলো একটু মেনটেন করে চললে সময় চেঞ্জ হয় তো আমি কি করছি প্রথমে আমি ওর জায়গায় গেছি ওকে গিয়ে বলছি যে আসলে এটা খারাপ সময় এটা কেউ আসলে ঘুম আসে না মনে হয় যে ওকে খুব বাজে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে গেই সে অনেক কিছু তারপর আমি কি করছি তাকে ওকে আমি উদ্ধার উদ্ধার করার জন্য উদ্ধার না মানে তাকে বেস্ট বেটার একটা সাজেশনের জন্য আমি বলছি যে এই সিচুয়েশান থেকেও উঠে আসা যায় এই সিচুয়েশান থেকেও চেঞ্জ করা যায় সো আমি ওকে আগে বুঝছি তারপর আমি তাকে বুঝাইছি সো এইটা হচ্ছে একদম মূল পয়েন্ট যে ফার্স্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেন টু আন্ডারস্ট এখানে আমিও যদি একদম সেম সিচুয়েশান আমার একটা শেয়ার করি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হচ্ছে গিয়ে বেশ একটু একটা হার্ড টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ইটস বিন আ লং 
লাইক অলমোস্ট ওয়ান ইয়ার তো ওই জায়গা থেকে যেটা হয়েছে প্রথম দিকে আমি ওকে সাপোর্ট করছি প্রথম দিকে আমি একদম যেভাবে আমার অবশ্যই করা উচিত আমি সাপোর্ট করছি ওর কথা শুনছি ওর জন্য ভালো লাগে ওইভাবে ওইভাবে বলছি কিন্তু মাঝখানে যেটা হলো সামহাও ম্যাচ খাচ্ছে না কোনোভাবে ম্যাচ খাচ্ছে না আমি ওর জিনিসটাকে আমার ও ভাবতেছে ওর মাথায় ঢুকে গেছে যে ভাবনা হচ্ছে গিয়ে খুব রুড হয়ে যাচ্ছে ও অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করতেছে ও আমাকে কোনোভাবেই বোঝার চেষ্টা করতেছে না আর আমায় আমি হচ্ছে গিয়ে ওকে বোঝার চেষ্টা করতেছি যে ভাই যেটা হয়েছে সেটা হয়ে গেছে ওইটা তুমি আর কখনোই চেঞ্জ করতে পারবে না সো ইউ শুড কাম ব্যাক টু ইউর নর্মাল ওয়ে ইউ শুড কাম ব্যাক টু ইউর নর্মাল লাইফ একিং এইটা নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে কথা কাটাকাটি হয়েছে মানে মানে অনেক বিশাল কাহিনী হয়ে গেছে এরপরে যেটা হলো এরপরে সামহাও আমরা এ বই পড়া শুরু করলাম আমি আরও অনেক আগে থেকে পড়া শুরু করছি শুরু করছি শুরু করছি মাঝখানে অনেক কিছু দেন আমি বইটি পড়ার পরে সব কিছুর পরে আমি একদম খুবই মানে কনসিয়াসলি ভাবলাম যে ওকে ও যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে গেছে আমি ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাইনি সো আই ডোন্ট নো যে হাউ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হার্টস বাট আমি কি করতে পারি আমি ওকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি দেন লেটস টক ওর সাথে একটু কথাবার্তা বলি ওর সাথে কথাবার্তা বলে কাইন্ড অফ হয়ে গেছে কি কেউ কাউকে সেফ স্পেস মনে করতেছিলাম না ও আমাকে ভাবতেছে যে আমি মনে হয় চিল্লাবো আমি ভাবতেছি ও মনে হয় চিল্লাবে রিয়্যাক্ট করবে তখন আমরা আমি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিলাম যে ঠিক আছে বসি ওর সাথে বসে আমি ওর ব্যাপারটা বুঝলাম তখন না ওই যে ভিতর থেকে জিনিসগুলো বের হয়ে আসছে যে ও ঠিক অতখানি পেন নিচ্ছে অ্যান্ড স্টাফ আমি কি করলাম আমি আগে যা বলতাম এখনও তাই বললাম বাস জাস্ট কি আমার অ্যাপ্রোচ চেঞ্জ করে ওকে অ্যাপ্রোচ চেঞ্জ করার পরে আমি ওর মধ্যে খুবই ভিজিবল চেঞ্জ লক্ষ্য করলাম যে ও না আস্তে আস্তে খুব মোটিভেটেড ফিল করতেছে এবং ইন্সপায়ার্ড ফিল করতেছে ইন্সপায়ার্ড ফিল করে করে অ্যাকচুয়ালি ও হচ্ছে কি আবার নর্মাল লাইফে ব্যাক করতেছে ও এখন আগে যেটা ছিল যে ও একদম মানে ও গান শোনা ছেড়ে দিছে ও কারোর সাথে কথা বলা ছেড়ে দিছে লাইক ও নিজেকে খুব গুটাই নিয়েছিল আমাদের সাথে পর্যন্ত কথাবার্তা বলতো না দেখা করতো না এরপর করে দেখাও করছে আমাদের সাথে দেখা করে একদিন আমাদের সাথে চিলো করে গেছে এবং একটা পর্যায়ে আমার মনে হয়েছে খুব উল্টা পাল্টা বিশাল কিছু হয়ে যেতে পারতো একজন হয়ে যেতে পারতো আমি তখন আমার অন্য ফ্রেন্ডকে বললাম যে আমরা ওকে বোঝার চেষ্টা করি অ্যান্ড স্টাফ একদম না ইট ফেল্ট লাইক কয়েকদিন আগে যে ও আসলে হয়তো বা একটা খুব বাজে ডিসিশান থেকে সরে আসছে জাস্ট বিকজ আমরা ওকে বুঝতে পারছি বা আমরা তো বোঝার চেষ্টা করছি বুঝছি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ ও যে ইভেন্টের মধ্যে দিয়ে গেছে বা ঘটনার মধ্যে দিয়ে গেছে ওটা আমরা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল আর কেউই আমরা ওই ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাইনি ওর হচ্ছে কি প্যারেন্টস লস হয়েছে আমরা কেউ ওটার মধ্যে দিয়ে যাইনি এখনও থ্যাঙ্ক গড সো ওই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু ওকে বুঝি নেই যে ওর অ্যাকচুয়ালি ঠিক কতটা কষ্ট হচ্ছে যার যেই মানুষটার সাথে ও কত তিরিশ বছর ধরে ছিল কারণ মা বাবার কিন্তু আমাদেরকে ছাড়া একটা লাইফ ছিল আমাদের কিন্তু মা বাবাকে ছাড়া কোনো লাইফ নেই জন্মলগ্ন থেকে তাদের সাথেই আসি সো আমরা কেউ বুঝতে পারি নাই এখনও বুঝতে পারতেছি না যে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ও হার্ট ফিল করতেছে বাট আমরা ওকে বোঝার চেষ্টা করছি ওকে একটু সময় দিছি ওর সাথে বসে কথা বলছি ওই জন্যই ও হয়তো ওর ওই ওর লাস্ট অবলম্বন হারায়াও এখন পর্যন্ত একটু হলেও হাসি মুখে অন্তত আমাদের সাথে কথা বলতেছে ঘরের দরজাটা খুলে আমাদের সাথে দেখা করার জন্য আসছে তো এই জিনিসটা আসলে আমাদের আমি একদম শুধু পার্সোনাল লাইফের জন্য বলবো শুধুমাত্র পার্সোনাল লাইফের জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট না বুঝো কোনো সমস্যা নেই স্টিল বোঝার চেষ্টা করো তোমার তোমার জিনিসটা যেটা হ্যাঁ তোমার জিনিসটা যেটা আসলে আমি বুঝতে পারছি যে তুমিও সেম সিচুয়েশনে ছিলা তুমি ইচ্ছা করলে কী করতে পারতো তুমি সেম ওকে বলতেই পারতা আমিও সেম সিচুয়েশনে ছিলাম আমি বেরোয় আসছি না তুইও পারবি নেভার গিভ আপ ডান সেম কথা হ্যাঁ সেম কথা বাট তুমি কিন্তু ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড করো নাই এই জন্য ও তোমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতো তখন তুমি হতো কি ওই যে আমাদের এই এটা যে সেকেন্ড ল্যান্ডটা যে সিক ফার্স্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেন টু বি আন্ডারস্টুড তোমার উল্টা আরও রাগ হতো যে ও আমাকে বুঝলো না কেন ও আমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করলো না কেন তুমি কিন্তু ওকে প্রথমে বুঝো নাই দ্যাটস ওই ও তোমাকে বুঝে নেই সো আমাদেরও আর আমার ক্ষেত্রে কি ছিল যে আমরা কোনোভাবে রিলেট করতে পারতেছি না ওই সিচুয়েশন আমরা যাই নেই কখনো ও ও একদম মানে পাগলের মতো হয়ে গেছে আফটার ব্যান্ড লস করার পরে আমরা কি করছি আমরা সবাই ওকে বোঝার চেষ্টা করছি এবং এইটা বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে না ভাই আমরা তোর পাশে আসি মানে ইট উইল বি ওকে সিচুয়েশন উইল বি আগে যখন পরে আমি এবং আমি দুটো সিনেমার উপরে চিন্তা করছি যে আগে আমরা খুব রিয়াক্ট করে ওকে বুঝাইছি সেকেন্ড টাইমে আমরা খুব নর্মালি ওকে বুঝাইছি সো দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আস্তে আস্তে ও হচ্ছে কি ঠিক হচ্ছে তো আমাদের ওই যে লাইফে যেটা ইম্পর্টেন্ট
মনে করি যে জ্বর হলে আমরা ওষুধ নেই সেই নেই ডিপ্রেশনের জন্য আমরা কোনো কাউন্সেলিং যাই না বিকজ কাউন্সেলিং সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার কি এটা এত বেশি ওভার ইউটিলাইজড হইছে এই ওয়ার্ডটা অনেকে বলে একটা জিনিস আমি হচ্ছে খুবই মানে আমি রেগুলার ফেসবুকে দেখি এই কমেন্টটা করে ডিপ্রেশনে চলে গেলাম এই নিউজটা পরে ডিপ্রেশনে চলে গেলাম ডিপ্রেশন জিনিসটা কিন্তু আসলে এত মানে হালকা জিনিস না আসলেই অনেক ভারী একটা জিনিস কিন্তু মানুষ সেটাকে ওভার ইউটিলাইজ করে করে সামাও হালকা বানায় ফেলতেছে সো ওই জায়গা থেকে এই ধরনের জিনিসগুলো ওই যে আন্ডারস্ট্যান্ডের যে ব্যাপারটা তুমি আমরা কিন্তু পারি নাই এখন আমি আমার বাবুকে আমি একদিন জীবনে জড়াই ধরছি সেদিন আমি কান্নাকাটি করছি ঠিক আছে সো এই ব্যাপার গুলো কিন্তু আগে আমাদের প্যারেন্টস এর সাথে ছিল না এখন আস্তে আস্তে মানুষজন ক্লোজ হচ্ছে হুইচ ইজ ট্রু ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে কি জেনজির ক্ষেত্রে ইনিশিয়েটিভ ডিএ নিয়ে তাও হচ্ছে প্রপারলি হয় নাই এখনো মানে এই হঠাৎ করে হয়েছে কি আমরা জীবনের প্রথম আঠারো বছর বা বিশ বছর ক্লোজ হয়নি এখন চেষ্টা করতেছি সো জাস্ট মাত্র আমরা এখনো বেবি স্টেপে আসি তো ওইটার জন্য বলতেছিলাম যে যেহেতু আমাদের কাছে আমাদের সেফ হ্যান্ড হইতেছে আমাদের ফ্রেন্ডরা বা আমাদের সিনিয়র বড় ভাই এরা যদি না কখনো যদি আপনাকে এসে বলে যে আমার খারাপ লাগতেছে আমার খারাপ সময় যাইতেছে কাইন্ডলি বোঝার চেষ্টা করেন আপনার দুই মিনিট না বোঝার জন্য হয়তো বা ওই মানুষটাকে আমরা হারাইতে পারি যেটা আমি দেখছি সুইসাইড রেট অনেক পরিমাণে বাড়তেছে এবং কেউ লিটারেলি অনেকে বলে না যে সুইসাইড ফ্যাশন হয়ে গেছে সুইসাইড মানুষ একটা খুব এজে যাওয়া পর্যন্ত করে কারণ পৃথিবীতে সবার কাছে সবার প্রাণটা অনেক বেশি প্রিয় অনেক বেশি সবাই বাঁচতে চায় একটা মানুষ কতটুকু পেইনে যেতে পারলে ওর বাঁচতেই চায় না ও জানে না যে এটার পরে কি আছে ওর কোনো আইডিয়া নেই এবং আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ধরতে গেলে ধর্মীয়ভাবে হোক সামাজিকভাবে হোক আমরা কিন্তু সবসময় জেনে আসি যে ইফ উই কমিট সুইসাইড দেন আমাদের জন্য একটা ভয়ানক জীবন অপেক্ষা করতেছে ভয়ানক সময় অপেক্ষা করতেছে কিন্তু তারা ওই জিনিসটাও পার করে ফেলে ওদের মধ্যে ভয়ডরই চলে যায় যা হয় হবে আমি এটা শেষ করি সো এইটাই আর কি যে কারো কেউ যদি আপনাকে কোনো ফ্রেন্ড যদি খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যায় বা ইয়ে পরে কাইন্ড যদি বোঝার চেষ্টা করেন এটা ভীষণ জরুরি ওভার রিয়াক্ট করবেন না কখনো যে আর তো ডিপ্রেশন কোনো ব্যাপার নাই সেই কাইন্ডলি বোঝার চেষ্টা করেন তা ওনাকে বোঝার পর আপনি বোঝান এইটার জন্য আর কি বলা ধর ছয় নম্বর পয়েন্টে কি আছে তুমি একটু যদি শর্ট করে বলো ছয় নম্বরটাকে আমাদের এই বইয়ের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে টপিক আছে যদি সিনারজাইজ তো সিনারজাইজের ব্যাপারটা কীরকম যে কম্পনের মতো করে সবাইকে খুব অ্যাক্টিভ রাখা তো টিম ওয়ার্ক একটা মানুষ একটা কথাই আছে একটা প্রবের মতোই আছে যে তুমি যদি অনেক দূর যেতে চাও এ সরি সরি অনেক দ্রুত অনেক দ্রুত যেতে চাও তো তুমি একা যাও একদম টেনে হচ্ছে চলে যাও আর তুমি যদি অনেক দূর যেতে চাও তাহলে তুমি সবাইকে নিয়ে যাও এই যে ধরো এখন আমাদের এই পডকাস্টটা হচ্ছে এখানে ধরো আমরা যদি আমি ভাবতাম যে আমি এক লাখ একটা পডকাস্ট শুনি চাইলেই করতে পারি আমার কি করতে হবে সব কিছু আমার একা করতে হবে সেটাতে আমার টাইম লাগবে মানে অনেক অনেক কিছু খরচ হবে অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড অল কিন্তু চাইলে আমি করতে পারতাম কিন্তু এখানে আমরা কি করতেছি একটা টিম হিসেবে কাজ করতেছি কেউ লাইট সেট করতেছে কেউ ক্যামেরা সেট করতেছে কেউ সাউন্ড দেখতেছে আমরা দুজন আমাদের মতো নোট টেকিং করে কথাবার্তা বলতেছি জিনিসটা না খুব ফাস্ট হচ্ছে অনেকগুলো একসাথে হচ্ছে আমাদের নিজেদের লাভ হচ্ছে ওই যে উইন উইনের মতো আমাদের নিজেদের লাভ হচ্ছে অডিয়েন্সের লাভ হচ্ছে সবার একটা জিনিস ভালো মতো হচ্ছে আর কি আবার ধরো আমি যদি রিসেন্ট আমাদের বই বিক্রিয়ে মিট নিয়ে কথা বলি একটা পার্সোনাল ক্রিয়েটার বুকিস ক্রিয়েটার আমি হই বা অন্য কেউ হোক আমরা আমাদের মতো করি না হয়তো আয় বলতেই পারি যে ভাই সকল চলেন আমরা হচ্ছে গিয়ে দেখা করি আমরা কথা বলি এই করি সেই করি এতে করে কি হচ্ছে একজনের হয়তো জিনিসটা ম্যানেজ করা লাগতেছে অমুকের ডেট মিলানো তোমাকে ডেট মিলানো হ্যান ত্যান যাবি হাজার টাকা হয়নি বাট ওয়েন বই বৃক্ষ এরকম একটা মিট আপের আয়োজন করতেছে অফিসিয়ালি সবাইকে গিয়ে কি স্পেশাল ফিল করায় আমি যখন ওয়ান টু ওয়ান হয়তো একজনকে ডাকতেছি তখন একজন দুজন স্পেশাল ফিল করবে ওভার এটা হবে না সাইকোলজি ক্ষেত্রে হবে না বাট যখন একটা প্ল্যাটফর্ম ভিত্তিক একটা সিনার্জেটিকভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম তোমরা সবাইকে ডাকতেছো সবাই খুব স্পেশাল ফিল করে আসতেছে ওইখানে কিন্তু তোমাদের যত আমি ধরলাম পার্টনার ছিল বা ক্রিয়েটার ছিল তোমাদের প্ল্যাটফর্ম সবার উইন উইন হয়েছিল টিম ওয়ার্কের ফলে জিনিসটা একটা কী হয়ে গেছে দেখো একজন মানুষ যদি করত তাহলে সে কী করতে পারছে ম্যাক্সিমাম দশজন ক্রিয়েটারকে ডেকে নিয়ে এসে একটা গেট টুগেদার করতে পারছে কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম যখন করতেছে তখন দেশের সবচেয়ে বড় বুকিস মিট করতে পারতেছে একটা গ্র্যান্ড বুকিস মিট করতে পারতেছে ক্রিয়েটার মিট করতে পারতেছে এটাই হচ্ছে এই সিনার ড্রেস টপিকটার একটা মানে কি বলবো একটা বিগ থিং যে যখন তুমি টিম ওয়ার্ক করতেছো এফে
ভালো মতো আগাচ্ছো ওই যে তুমি অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারতেছো এবং অনেক ভালোভাবে যেতে পারতেছো এটা হচ্ছে এই সিরিয়ালের টপিকটা খুবই ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে আর কি যে টিম ওয়ার্কের এফেক্টিভনেস কতটুকু ইন্ডিভিজুয়াল লাইফের পার্সোনাল ক্ষেত্রেও এবং টিমের ক্ষেত্রে তো আছে আমরা যদি ধরো একদম শেষ পয়েন্টে আসি শেষ পয়েন্টটাও হচ্ছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট আসলে একজন হচ্ছে ভোতা ওদের দুজনেরই দশটা ধরো আমরা যদি পঞ্চাশটা গাছ কাটার জন্য তিন দিন সময় হাতে আছে আচ্ছা গাছ কাটার ব্যাপারটা আচ্ছা যাই যেহেতু উদাহরণ হ্যাঁ ডিসক্লেমার হচ্ছে হ্যাঁ ডিসক্লেমার হচ্ছে অবশ্যই গাছ কাটা কোনো ভালো জিনিস না এবং আমরা এটা সাপোর্ট করি না আমাদের উচিত হ্যাঁ এবং বর্ষাকাল চলতেছে যদি বর্ষাকালের শুটটা আবিস পাবলিশড হয় তাহলে সবাই গাছ লাগাবেন ওকে সো এক্সাম্পল হচ্ছে যে ধরো আমরা দুটা কাঠুরির কথা কাঠুরিয়ার কথা চিন্তা করি যে আগে যে একজন দুজনের কাছে সময় হচ্ছে যে পঞ্চাশ গাছ পঞ্চাশটা গাছ পাঁচ দিনের মধ্যে কাটতে হবে এখন একজন সাবজেক্ট এক যদি আমরা ধরি সে ধূপ ধাপ ভোতা একটা কুড়াল দিয়ে গাছটা সিচ্ছে মতো কাটতেছে আর কি আর একজন বসে যাস কুড়ালটাকে শান দিতেছে ঠিক আছে এখন ও এসে বলতেছে যে কি ভাই মানে মাত্র হাতে পাঁচ পাঁচ দিন সময় এতগুলো গাছ কাটতে হবে তুমি কাটতেছো না কেন বলছে আমি আমার কুড়ালকে ইয়ে করতেছি আর ও ভাবতেছে তো বোকা আমি তো আগে শেষ করে দেবো আর ভোতা এর দিয়ে প্রথমে ধরো তিন চারটা ভালো মতো কাটছে দশটা কাটছে পনেরোটা কাটছে তারপর কুড়াল আর কাজ করে না চার দিন বা তিন দিনে গিয়ে আর এই কি করছে এই তিন দিন ধরে শান দিচ্ছে ভালো মতো প্ল্যান করছে এই সেই করছে ও একদিনে পঞ্চাশটা কাজ কেটে শেষ করে দিছে সো তো আমাদের এখানে বলা হয় এখানে যে এটা তো গল্প বাট কনসেপ্ট যেটা বলা হয় যে কোনো কিছু করার আগে ঠিক মতো যদি প্রপার পরিকল্পনা করে নেই সব কিছু করে নেই খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয় বাট এইখানে বইটা আসলে এই জন্য বইটা এত ভালো যে এই বইটা না শুধু এই কথাটাই বলে নাই চারটা স্টেজ দেখাইছে যে কোন কোন জায়গাগুলোতে তোমার সারপেন্দার সহ মানে কি তোমার নিজেরকে ডেভেলপ করা তোমার নিজের হচ্ছে স্কিল ডেভেলপ করা এ না চারটা সেক্টর বলছে একটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল ঠিক আছে আমরা যেটা এখানে এই যে দেখো আমরা এই জন্য হ্যাঁ রিকোয়েস্ট করি বই রিকোয়েস্ট করি বইটা কেন পড়ার জন্য এই ধরনের ফিজিক্যাল ফিজিক্যালের ব্যাপারে কী হচ্ছে এক্সারসাইজ নিউট্রিশন তারপর হচ্ছে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট তারপর হচ্ছে যেহেতু মেন্টাল রিডিং ভিজুয়ালাইজিং তারপর হচ্ছে প্ল্যানিং রাইটিং স্পিরিচুয়ালিটি স্পিরিচুয়াল আমরা জানি ধর্মীয় ব্যাপার স্যাপার তারপর মেডিটেশান এই সেই এই স্টাডি সোশ্যাল হচ্ছে যে তোমার সার্ভিস ইম্প্যাথি সো আসলেও যে পুরো যে চারটা ব্যাপারে তোমার নিজের স্কিলগুলোকে ডে বাই ডে ডেভেলপ করতে থাকা সব সময়ের জন্য তাহলে প্রত্যেকটা সিচুয়েশানে তুমি বেটার আউটপুট পাবা আর কি অ্যান্ড এই পয়েন্ট আসলে যে বাকি ছয়টা পয়েন্টকে সামারাইজ করে একটা ক্রিকেটার একটা ক্রিকেটার ও হচ্ছে গিয়ে ন্যাশনাল লেভেলে চান্স টান্স পাইছে রাইট হ্যান্ডে ও হচ্ছে গিয়ে অলওয়েজ ব্যাট করে ব্যাটসম্যান মেয়েটা যেদিন হচ্ছে ওই সিলেক্টেড হয়েছে ওই দিনই একটা অ্যাক্সিডেন্টে ওর ডান হাতটাই কাটা যায় ডান হাতটাই কাটা যায় নাও ও হচ্ছে গিয়ে ওই একজন অভিযোগ পর্যন্ত কোচ থাকে ওই কোচের কাছে যায় আমি দেখছি মুভিটা কিন্তু মানে খুবই মানে একটু এবং হচ্ছে ঘুরে গিয়ে ঘুমার না করে ঘুরে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে বলটা করে ওকে অভিযোগ পর্যন্ত বলে কি যে একদম প্রথম দিন ও প্রথমে তো খুব ডিপ্রেসড হয়ে যায় এভরিথিং দেন অভিষেক পর্যন্ত কথাবার্তা শুনে একটু মোটিভেটেড হয়ে ভাবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আই উইল ট্রাই দেখি কি হয় তো অভিষেক বচ্চন ওর বাসায় গেছে ওর বচন কি করে এই দরজা হচ্ছে বন্ধ করে রেখে দেয় আচ্ছা দরজা বন্ধ করে রেখে দেয় যে তুমি যদি আসতে চাও তোমাকে হচ্ছে ওই বাম সাইড সরি ডান হাত চলে যায় তো বাম সাইড বাম সাইড দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে হচ্ছে গিয়ে তোমার দরজা করে তোমার ভিতরে ঢুকতে হবে ঢুকে এরপরে ওকে বলে যে তুমি যে প্র্যাকটিস করবা আমার ঘরে তো হচ্ছে ই নাই পিচ নেই এ নাই ও একটা কুড়াল দেয় বলে যে এই নাও কুড়াল এ সামথিং তুমি যে ওই আমার ওই এরিয়ার যে জঙ্গলটা আছে ও হচ্ছে পরিষ্কার করে তো তখন অভিষেক বচ্চনের বোন এসে বলে যে তুমি ওকে দিয়ে এরকম কাজ করে দিচ্ছ এটা কোনো কথা তখন অভিষেক বচ্চনের দিকে তাকে জাস্ট একটা কথা আমার এখন জাস্ট পুরো লাইনটা মনে আছে জাস্ট ওর দিকে তাকা একটা কথাই বলে যে ও এতদিন ডান হাতে ব্যাট দিয়ে খেলছে ওর এখন বাম হাতে বোলিং করতে হবে 
ও ধরেই বোলিং করবে আগে তোর বাম হাত শক্ত করতে হবে ওর ওই হাতে তোকে অভ্যস্ত হইতে হবে ও এতদিন সব কিছু করছে ডান হাত দিয়ে ও ডান হাতে অভ্যস্ত খাবার খাইছে বাড়িঘর প্রসার করছে ব্যাট দিয়ে খেলছে সব কিছু ডান হাতে করছে আগে ওকে ও নর্মাল জিনিসগুলো বাম হাতে করাতে হবে তারপরে না ও বোলিং করবে সো একটা জিনিস আমাকে এত এফেক্ট করছিল যে তোমাকে জাস্ট ওই যে ওই আরেকটা বাংলা প্রবাদ বাক্য আছে এরকম যে কঠিন প্রশিক্ষণ সহজ যুদ্ধ বইটা মৌসুমাল আমি অ্যাডমিশনের টাইমে শুনছিলাম যে তুমি যত বেশি আগে থেকে তোমার ওয়েপন ঠিক করে রেখে যাবা ওই জন্য ওই মুভিতেও লাস্ট মুমেন্টে ও ঘুরে ওর ওই বল দিয়ে হচ্ছে মোস্টলি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ এই টাইপের কিছু হয় তো ওই জায়গা থেকে যে সারপেন্দা স নিজেকে ক্রমাগত হচ্ছে গিয়ে মানে এটার হাজারটা উদাহরণ প্রতিদিন জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট করেই করলে তুমি বছর শেষে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে বেটার এখানে যে তোমাকে একটু পজ করি সরি বাট এটা হচ্ছে যে তোমার ওই যে রিয়েল লাইফে একটা ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে এম এস ধোনি এম এস ধোনিকে যে কোশ্চিনটা করে আর ঠিক আছে ও এম এস ধোনি অলওয়েজ একটা কথা সব জায়গায় বলে ইচ অ্যান্ড এভরি প্লেসেস যে তোমার রেজাল্টের উপর তো তোমার হাত নাই বলিং কিভাবে বল করবে বল কিভাবে করবে সেদিন ওয়েদার কিভাবে থাকবে কিন্তু এমন হইতে পারে তুমি হচ্ছে মাঠে কোনো বল নাও খেলতে পারো আগে ম্যাচ জিতে যেতে পারে কিন্তু তোমার হাতে অপশান হচ্ছে প্রপার প্র্যাকটিস করা সো তোমার প্র্যাকটিসে যদি তুমি হানড্রেড পারসেন্ট থাকো যে আমি হানড্রেড পারসেন্ট প্র্যাকটিস করছি ঠিক আছে তারপর ম্যাচ কী হবে এটা আমি তুমি আলাদা আলাদা কনফিডেন্স পেয়ে যাও ম্যাচের প্রতি হ্যাঁ সচিন টেন্ডুলকার হচ্ছে একটা কথা ওনার একটা কথা খুবই একটা অ্যাক্টিভিটিস খুবই পপুলার সেটা হচ্ছে সচিন টেন্ডুলকার কখনো টাইম দেখে প্র্যাকটিস করতো না ও প্র্যাকটিসে যাইতো যখন ও মনে হয়তো প্র্যাকটিস ডান ও বের হয়েছে বাস্ত যতক্ষণ না মনে হচ্ছে প্র্যাকটিস ডান ও বৃষ্টির মধ্যে প্র্যাকটিস করছে পিচ বানায় প্র্যাকটিস করছে সো এই জন্যই আসলে বইটাও দেখা যায় ইফেক্টেড পিপলদের জন্য আসলে কী কী মাইন্ডসেট থাকা উচিত এইসব কিছু হুম ধরো অনেক ওষুধ আছে অনেক ইভেন আমি যদি বইয়ের কথাই বলি অনেক বইও আছে তারপর আমরা কি করছি শেষের তিনটা পয়েন্ট হচ্ছে ছোট ছোট করে বলছি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় যখন কেউ পড়বে ঘন্টা লাগলো ছোট ছোট করে বইটা শেষ করতে যখন কেউ বইটা পড়বে তখন ও কতক্ষণ সময় লাগে পড়বে সেটা আমি জানি না ভাই যদি আপনি বই পড়ে তাকে রাইখা দেন এই বইয়ের কোনো ভ্যালু নাই যদি আপনি বই পড়েন নিজের লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করেন দিস বুক ক্যান বি ইউর ফেভারিট বুক হ্যাঁ তো এই বই পড়ে আসলে অনেকের আমি তুমি আঙ্কুর অরিকুর ইন্টারভিউ ইয়া দেখলাম এই বই নিয়ে বই বিশাল লাইফ চেঞ্জ করছে আমাদের আইমান ভাই থেকে শুরু করে আরও যেসব মানুষ হ্যাঁ সো প্রত্যেকটা মানুষের এত পছন্দের কারণ কি আঙ্কুর অরিকুরকে যারা চিনে যে উনি কতটা কাজ বাজ করে সো কাজ যারা করে বইটা পড়ার পর তাদের কাছে প্রচণ্ড জবের পছন্দ আমিও খুব তাড়াতাড়ি এই বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে খুব আগে পড়তাম না সো আমার সেলফ হেল্প নিয়ে একটাই কথা যে এই বইগুলো যতক্ষণ না আপনি আপনার লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করবেন তার আগে এই বইটা আপনার কখনো ফেভারিট হইতে পারে না আর কি সো যদি শেষ করতে বলি শেষ করো যদি তো একদম যদি শেষ করি এই বইটা আমাদের এই যে কত কত নোট নিয়ে রাখছেন এভরিথিং সেভেন হ্যাপিটস অফ হাইলি এফেক্টিভ পিপল জিনিসটা বলতে গেলে হয় কি তখন মানুষের জাস্ট মনে হয় যে আচ্ছা মাত্র ষাটটা অভ্যাস খুব হাইলি এফেক্টিভ হ্যান ত্যান হাইলি এফেক্টিভ মানে যে তুমি এলন মাস্ক হয়ে যাবা তুমি বিলগেটস হয়ে যাবা তা না নিজের পার্সোনাল লাইফে নিজেদের গণ্ডিত হাইলি এফেক্টিভ হওয়া যায় আর যে ষাটটা হ্যাবিট শুনলে মনে হয় ষাটটা হ্যাবিট আছে কি কি বুলেট পয়েন্ট দিয়ে পড়ে ফেলবেন এভরিথিং এই বইটা না পড়লে বোঝা যাবে না যে ষাটটা হ্যাবিট কতটুকু সামারাইজ করে সাতটার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সাবসেকশনগুলোতে ভালো করতে পারলে প্র্যাকটিস করতে পারলে কতক্ষণ লাইফ চেঞ্জ করতে পারে শুধুমাত্র যদি আমি একটা কথা বলি বি প্রো অ্যাক্টিভে আমি দুইটা সিনারিও দিয়ে যে শেষ করি ফর ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট বা কলেজের স্টুডেন্ট বা স্কুলের স্টুডেন্ট যে কোনো স্টুডেন্ট লাইফে কেউ যদি প্রো অ্যাক্টিভ হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের আজকে ভগ্নাংশ নিয়ে কোনো ম্যাথ করাচ্ছে বা হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কবিতা পড়াইছে বা হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং আজকে সিগনালের সিস্টেম নিয়ে পড়াইছে মনে হচ্ছে যে আমি একটু আগে থেকে পড়ে যাই 
আমি একটু আগে থেকে কারণ এখন না ইনফরমেশন ইজ সো ইজি টু অ্যাক্সেস আমরা যদি জাস্ট একটু পড়ে যাই একটা চ্যাপ্টার পড়ে গেলাম ভগ্নাচ্য নিয়ে একটা ভিডিও দেখে গেলাম বা এনিথিং বা কোনো কিছু একটা বলে একটা আর্টিকেল পড়ে গেলাম ওইটা না ক্লাসে গিয়ে এফেক্ট করবে ক্লাসে যখন ওয়েন ইউর অ্যাটেন্ডিং দ্য লেকচার নিজের কনফিডেন্সে এফেক্ট করবে টিচারকে ফ্রুটফুল প্রশ্ন করতে এফেক্ট মানে এফেক্ট করবে ওভারঅল দেখা যাবে কি ওই ছোটো 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 ডট কানেক্ট করলে ওইটা যা সামহা পরীক্ষা এফেক্ট করবে ইন ফিউচার রেজাল্ট এফেক্ট করবে এরপর আরও কোথায় কোথায় যেতে পারে হ্যাভ নো আইডিয়া আর অফিস লেভেলের মানুষের যদি কথা বলি যে একটু প্রোয়াক্টিভ থাকি হয়তো এই সপ্তাহের রিপোর্টটা একটু গত সপ্তাহের রিপোর্টের সাথে একটু অ্যানালাইসিস করে আগেই মিলিয়ে রাখি যাচ্ছে গত সপ্তাহে কিন্তু এই অবস্থা ছিল নেক্সট দিন যখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে যাচ্ছে ওই ডাটাটার কী অবস্থা আগে থেকে হয়তো হচ্ছে গিয়ে আমি বলতে পারতেছি ওই ছোটো জিনিসটা কোথায় কখন কাকে ইম্প্রুভ করবে হইতেই পারে যে তখন সামনে বস ছিল বা যাকে আপনি বললেন সে হয়তো তার বসকে গিয়ে বলে যাচ্ছে ঠিক আছে ও হচ্ছে গিয়ে খুব আগে থেকে জিনিসটা জানতো বা সামনে দেন বা আপনি কিন্তু কিছুই করেন নেই এমন কোনো বিশাল কোনো কিছু করেন নেই নিজের ডেইলি লাইফে নিজের ছোট্ট একটা কাজে একটু প্রোয়াক্টিভ হয়েছেন আপনি হাইলি এফেক্টিভ হয়ে যাবেন একটা কি বলে তকমা পেয়ে যাবেন গায়ের মধ্যে যে হ্যাঁ আমি হচ্ছে ও হচ্ছে গিয়ে কিন্তু ও বেশ এফেক্টিভ ওই জায়গা থেকে ইউ নেভার নো যে আপনি কোন নেটওয়ার্কিংয়ে কার কাছে রেকমেন্ডেড হয়ে যাবেন আপনাকে কোন প্রজেক্ট দিয়ে দিবে ইউ জাস্ট নেভার নো সবকিছু কানেক্টেড সব কিছু খুব রবীন্দ্রনাথের একটা কোর্সে একটা বই গল্প পড়তে যায় গল্পের নাম হচ্ছে এক রাত্রি হ্যাঁ তো এই গল্পটা হচ্ছে সার যে হ্যাঁ 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 সরলা শশী শেখর না না শশী না না ব্যারিস্টার ধরো বাদ দাও সরলার হ্যাঁ সরলার গল্প আর কি আমি বুঝে গেছি হ্যাঁ ক্যারেক্টার আরেকটা মানে আরেকটা কি ওই যে তোমার ইয়ে পড়ছি আমি হচ্ছে কঙ্কাল পড়ছি তো কঙ্কালের শশী শেখরকে হ্যাঁ দুটার মধ্যে ঢুকাই ফেলছি একটা গল্প কঙ্কাল সো এক রাত্রি পড়তে দিছে স্যার আগের দিন আগের দিন আমাদের ক্লাস একদিন গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে হয় আর কি সো পড়তে দিছে আমি আমার মাথায় টেন আমার মাথায় ঢুকে আছে যে আমি যাওয়ার আগের দিন ল্যাপটপে পড়ে নিয়ে চলে যাব আমি ক্লাসতে যাওয়ার আগের দিন পড়ে টরে গেছি আর কি যাই শুনি স্যার হচ্ছে যে সবাকে বলতেছে যে আমি দুঃখিত আমার হচ্ছে কালকে রাতে তো হচ্ছে প্রচণ্ড জ্বরটা আসছে তো তোমাদের তো গল্পটা দিতে পারি নাই মানে ক্লাসরুমে গল্পে রিং দেয় তারপর ওখানে পদ পাইন গিয়ে গল্পটা পড়ে আসে হ্যাঁ তো আমি চিন্তা করতেছি কাহিনি কি আমি তো পড়ে আসছি কিন্তু স্যার বলতেছে যে ও ক্লাসরুমে রিং দেয় নাই দিতে পারে নাই সেই জন্য পড়ে আসে নাই স্যার এটা এক্সপেক্ট করে নিচ্ছে আমি যখন বলছি স্যার আমি তো পড়ে আসছি আমি তো যা আমি তো এক্সপেক্টও করি না যে আপনি গল্প গুগল লিঙ্কে দিবেন তারপর আমি পড়বো আমি তো নিজে থেকে নিয়ে পড়ে আসছি সো আমি কি করবো আমি কিচ্ছু না আমার জাস্ট মনে হয়েছে যে ক্লাসে তো পড়তে দিছে আমি পড়ে যাই ওখানে লিঙ্ক দিছে না দিছে এটা ইজি এক্সেস গুগলে সার্চ দিলে গল্প পাওয়া যায় হ্যাঁ সো এমন কোনো মানে এই যে কিছু জিনিস আছে হয়তো খুবই মানে কনফিডেন্সিয়াল থাকতে পারে বাট এই জিনিসগুলা লাইক যেমন দশের কবিতা বলি গল্প কিছু বলি পুরাটা অ্যাভেলেবল সো এই জন্য হ্যাঁ জাস্ট ছোট্ট একটা কাজ করছি ধরো স্যার বলছে ওকে স্যার যখন গল্প করে তাই আমি ইন্টারেক্ট করতেছি সো এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো আসলে লাইফে অনেক বেশি ইয়ে করে আর কি দেখা যাবে কি জানো ওই কারণেই দেখা যাবে দেখা যাবে যে তোমার স্যার তোমাকে একটা আলাদা নজরই দেখা শুরু করবে ইটস ট্রু এন্ড অলরেডি যেটা তোমাকে সামহাউ ইউ নেভার নো তোমার এটা কোথায় গিয়ে কাজে লাগবে এই ভুলটা আমি ইউনিভার্সিটিতে করছি আই ওয়াজ ভেরি রিঅ্যাকটিভ ইন ইউনিভার্সিটি মানে কোভিড এর আগ পর্যন্ত আমি বলবো কোভিড এর আগ পর্যন্ত আমি খুবই রিঅ্যাকটিভ ছিলাম স্যার দিবে বই দিবে সিলেবাস দিবে অনেক কারণে আমি হচ্ছে গিয়ে খুব রিঅ্যাকটিভ ছিলাম কোভিড এর পরে সামহাউ আমি বুঝতে পারছিলাম যে প্রোঅ্যাকটিভ হওয়ার মজাটাও কতটুকু একটা ওই ডোপামিন রিলিজ হয় when you become proactive and you get that practically on kitchen yeah hoy tumi jokhon dekho je tumi proactive har karone choto choto change anar karone onek big return pachcho tumi automatically tumar to obosto hoye jabe oi habit dhore felte parle hocche ke tar pore so yeah ei hocche amader all of the seven habits of highly affected people by steven r kove so আশা করি আপনারা বইটা পড়বেন আমি একটু প্রথমে একটা কথা বলছিলাম যে আমাদের পডকাস্ট থেকে যদি আপনার মনে হয় যে অল ডান নেভার এটা বিশাল একটা সময় নিবে ওকে সো দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে দিস ইজ রমজান আলী ইমন সাইনিং আউট ফর দিস এপিসোড দিস ইজ রমজান আলী সাইনিং আউট ফর দিস এপিসোড